চার মাসে ইনভেস্টমেন্ট তিন কোটি টাকা পাবো আমাদের এখানে যে গরুটার দাম এক লাখ বিশ হাজার ওখানে সেই গরুটার দাম তিরিশ হাজার আমার কাছ গোবর সাফ করে গরু হাগে আমি যে গরু সাফ করে পানি দিয়েছি আফ্রিকা গরিব এই ধারণাটা করা ঠিক না এক একরে থেকে আমি যদি ফেলে ঠেলে দিই তাও সাত থেকে আট লাখ টাকা প্রফিট করা সম্ভব সাউথ সুদানের নাইনটি পার্সেন্ট ইন্টারনেট ব্যবসা বাংলাদেশের দখলে সে তিন লাখ টাকা খরচ করে সাউথ সুদান যাক ওখানে একটা মুদি দোকান দিক ওর মাসে দেড় হাজার ডলার প্রফিট জাতীয়তাবাদে একটা ফালতু কনসেপ্ট আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু টু সেন্স পডকাস্ট আজকে আমাদের সাথে আছে জাহিদ ভাই এবং আপনাদের মধ্যে অনেকেই অনেক অডিয়েন্স মেম্বাররা খুবই রিকোয়েস্ট করছিলেন যে জাহিদ ভাইকে নিয়ে আসতে ভাইয়ের কথাগুলো খুবই ভালো লাগে অনেক কিছু শেখার আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে আজকের এই এপিসোডটা হওয়ারই কথা ছিল না আমি খুব করে চাচ্ছিলাম যে ভাই ভাই হচ্ছে আফ্রিকার একটা কান্ট্রি যেটা হচ্ছে উগান্ডাতে ভাইয়া ছিলেন কীভাবে কীভাবে জানি আল্লাহ মিলাই দিছে যে আজকে আজকে আসছেন উনি বাংলাদেশে এবং এই যে আমরা এখন রেকর্ড করছি আলহামদুলিল্লাহ দিস এপিসোড ইস কানা বি সামথিং এলস আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু হ্যাভ ভাইয়া ওন আওয়ার পডকাস্ট টুডে ভাইয়াকে প্রথমে যে প্রশ্ন দিয়ে আমি শুরু করতে চাই যে ভাইয়া কৃষিতে কাজ করে কি মানুষজন টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারে বড় লোক হইতে পারে কৃষিতে কাজ করে এটা আসলে অন্য দিক থেকে দেখতে হবে প্রথম স্টেট অ্যান্সার না ফার্স্ট ওকে করতেছে না গত বিশ বছর ধরে কৃষকরা ধরা খাইছে বা গত তিরিশ বছর হলো দু বছর ভালো যায় এক বছর খারাপ যায় পুঁজি হারাই ফেলে এটা হয় কিন্তু আসলে কৃষকরা অ্যানালাইসিসটা করে না প্রবলেমটা এটা সেটা হচ্ছে সে আসলে ডাটা অ্যানালাইসিস করতেছে কি না কেন এটা হচ্ছে সে লস করতেছে কেন যেমন যে বেগুনটা ঢাকাতে ষাট টাকা কেজি সেটা এখন লোকালি পাঁচ টাকা কেজি বা আলু হয়তো পাঁচ টাকা কেজি বেশি আমরা এখানে কিন্তু ঢাকাতে আমরা যখন কিনতে যাচ্ছি তখন থেকে পঞ্চাশ ষাট টাকা প্রবলেমটা আসলে সাপ্লাই চেনে কৃষক আমাদের কৃষক হচ্ছে প্রান্তিক কৃষকরা হচ্ছে মাত্র তিন বিঘার কম মাত্র দুই থেকে আড়াই বিঘা জমি পার কৃষক চাষ করে জমি ওখানে এত অল্প সবজি ফলে যেটা সে পুরোটাই বিক্রি করার জন্য পুরোপুরি আরতদারের উপর নির্ভরশীল এবং পাইকারের উপর নির্ভরশীল তো সে ঠকা শুরু করে পারতদারের কাছ থেকে কনজিউমারের কাছ থেকে সে ডিরেক্টলি ইউনিক ক্লায়েন্টের কাছ থেকে সে ঠকে না তো প্রবলেমটা হচ্ছে এই সাপ্লাই চেনের মধ্যে সমস্যা সাপ্লাই চেনে যদি কাজ করতে পারে সে যদি ডিরেক্টলি নিজের প্রোডাক্টটা ইন্ডিভিজুয়ালকে সেল করতে পারে বা কিছুটা মিনিমাইজ করে নিয়ে আসতে পারে সে ডেফিনেটলি প্রফিট করবে এটা একটা আর একটা হচ্ছে তার অ্যানালাইসিস যে আমাদের দেশের মানুষ সব জন্য হুজুগে যখন শেয়ার মার্কেটে যায় সবগুলো একসাথে যায় এবং ঝরা ধরা খায় অ্যানালাইসিসটা করে না কৃষকরা সেম ওরা সবাই আলু লাগাচ্ছে সেও আলু লাগাচ্ছে সবাই একটা ফসল করতেছে সে সেম ফসলটাই করতেছে গত বছর ওই ফসলটা করে সবাই খুব ভালো করছে যেন আমাদের এলাকায় আমি যে এখানে ফার্ম করছি ওখানে গণহারে সবাই আমরুপালি আম লাগাচ্ছে গত তিন বছরে আগামী তিন বছর পরে এই আমগুলো সবগুলো আম যখন বাজারতে বাজারে চলে আসবে গাছ ম্যাচিউড হবে সব ফলন একসাথে আসবে তখন প্রাইসটা ড্রপ করবে কিন্তু তারপরেও সবাই বুঝে হোক না বুঝে হোক কোনো কিছু নিয়ে না করে আমরুপালি আমটাই লাগাচ্ছে যেটা বারো হাজার হেক্টর ছিল দুটা থানা মিলে সেটা এখন হয়ে গেছে তিরিশ হাজার হেক্টর গত তিন বছরে সো এই আমগুলো যখন একসাথে বাজারে নামে যেমন সাপাহারও সবচেয়ে বাংলাদেশের এখন সবচেয়ে বড় আমের হাট হচ্ছে সাপাহার ওখানে দিনে ছয়শোটা ট্রলি ঢোকে গড়ে ছয়শো ট্রলিতে যে পরিমাণ আম আসে তাতে ধরেন ডেলি তিন কোটি টাকা লেনদেন হয় টাকাটা ফিক্স তিন কোটি টাকা এখন ছয়শো ট্রলি ঢুকলেও তিন কোটি সাতশো ট্রলি ঢুকলেও তিন কোটি আমের দামটা ড্রপ করে যেদিন আপনার আটশো ট্রলি ঢুকবে আঠেরোশো ট্রলি ঢুকবে তখন দামেরটা কী হবে সো কৃষকরা কি এটা অ্যানালাইসিস করে আম লাগাচ্ছে এখানে কৃষি বিভাগে কাজ করার ব্যাপার আছে কৃষকদের কাজ করার ব্যাপার আছে অ্যানালাইসিস ঠিক মতো করতেছে এবং সে মার্কেটিংটা করতে পারতেছে কি না জমির পরিমাণ কম হওয়ার কারণে বিগ ইন্টারপ্রেস তারা না হওয়ার কারণে ওইখানে তারা আরতদারের উপর নির্ভরশীল প্রফিটটা আরতদার নিয়ে যাচ্ছে সে ষাট টাকাকে বেগে যে বেগুন বেতেছে এখন যদি পুরো অ্যানালাইসিস করেন দেখবেন যে ইন্ডিভিজুয়াল যে হচ্ছে বেগুন সবজি বিক্রেতা আমাদের ধরেন বাড্ডাতে একজন সবজি বেচতেছে সে হয়তো ওই বেগুন থেকে সে কেজিতে দশ টাকা বা পনেরো টাকা করে প্রফিট করতেছে গ্রস মার্জিন রাইট কিন্তু পাঁচ টাকা কেজি তো পাইছে ওর হয়তো উৎপাদন খরচই আট টাকা ও তো এটা পাচ্ছে না ট্রু প্রবলেমটা এই জায়গায় তাহলে এই জায়গায় কি আমরা কোনো কাজ করতেছি বা এরকম কোনো আমরা সম্ভাবনা দেখতেছি যে কি আমাদের কোনো সামনে চেঞ্জেস আসতেছে এখানে খুশির কথা সেটা হচ্ছে আমি তো এগ্রিকালচারে লেখালেখি করি প্রচুর আমার কাছে রিকোয়েস্ট আসে কথা আসে পরামর্শ চাই সেটা হচ্ছে ধরেন গত তিরিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর ধরে আমাদের গার্জিয়ান লেভেলরা কী শিখাইছে চাষিরা কী শিখাইছে আমি চাষবাস করতেছি বাবা তোর চাষ করার দরকার নাই কৃষকের ছেলে কেন কৃষক হতে চাচ্ছে না সে চাচ্ছে সে ঢাকাতে যাবে বা কোনো একটা ব্যাংকের এসি রুমে বসে সে টাকা
কিছু বুঝতাম না এরা কৃষিকাজে আসা এবং এইখানে ভ্যালু অ্যাড করা এবং এখানে আর একটা মজার ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে আমরা যেমন মার্কেটিংয়ে যেটা জানি ব্লু ওশন রোড ওশন এখন সবাই ঢাকায় আসতে চাচ্ছে সবাই ঢাকা কেন্দ্রিক সবাই চাকরি করতে চাচ্ছে গ্রামে কেউ ফেরত যেতে চাচ্ছে না কিন্তু গ্রামে কিছু প্রচুর অপরচুনিটি আছে সো আমি রেড ওশনে যাবো না ব্লু ওশনে যাব কেউ যদি এখন শিক্ষিত ছেলে তার নলেজ নিয়ে সে ঢাকা থেকে গ্রামে ব্যাক করে এবং ওখানে দশটা বছর প্ল্যান হয়েতে প্রথমে সে যাবে অ্যাডজাস্ট হবে তিন বছর সময় নেবে তারপরে সে চিন্তা ভাবনা করবে এবি টেস্টিং করবে অ্যানালিসিস করবে কোনটা নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেটা করবে কারণ তার ঢাকায় কানেকশন আছে পড়াশোনা করছে সে কারণ সে গিয়ে যদি এখান থেকে গিয়ে সে মূলা চাষ না করে রকমেলন চাষ করে একটা রকমেলন সে তিনশো টাকা পিস সেল করবে কারণ তার স্বপ্নে হয়তো কোনো একটা ফ্রেন্ড আছে এগারোটাতে হয়তো কোনো একটা কানেকশন আছে যেমন আমরা হানি টু সেল করছি হচ্ছে আপনার গত বছর আপনার ইয়ের কাছে সিএসডির কাছে ঢাকা সিএসডিতে হ্যাঁ আমরা ভালো প্রাইস পাইছি কিন্তু ওই হানি ডিউ আমরা লোকালি পাঁচ টাকা পিসও বিক্রি করতে হয়েছে আমাকে মানে আপনিও আপনিও অনেক কম দামে বিক্রি করছেন হ্যাঁ টেস্ট করছে কী অবস্থা সো অপরচুনিটি গ্রামে আসে ফাইন্ড আউট করার ব্যাপার এবং আমি ব্লু ওশনে খেলবো না রেড ওশনে খেলবো সেই ডিসিশনটা আমি নিতে পারি আপনি একটা বললেন যে কি একটা ঢাকার ছেলে বা একটা শিক্ষিত ছেলে মানে প্রাইভেটে পড়ছে বা প্রাইভেটে পড়ছে শিক্ষিত স্মার্ট ছেলে আপনি একটু বলেন যে কেন তার গ্রামে যাওয়া উচিত হবে তার জন্য আসলে লাভটা কতটুকু সে তো এখানে একটা বড় বড় কোম্পানিতে জব করবে স্টার্ট আপ দিবে এগুলি তো স্বপ্ন দেখি কেন শহর ছেলে আমাকে গ্রামেই যেতে হবে স্টার্ট আপই করুক আমরা এখন বাংলাদেশে স্টার্ট আপ যে হুজুক এই যে বললাম একটু আগে হুজুক আমাদের হুজুক চলে তো সবাই এখন স্টার্ট আপ হুজুক করতেছে সে এয়ারটেক করবে অথবা কোনো আইটি বেস কোনো একটা সফটওয়্যার বানাবে অথবা সে হয়তো কোনো স্যাস প্রোডাক্ট বানাবে হ্যাঁ এটাই তো কমন থিওরি কমন থিওরি হ্যাঁ একই তো হইলো রেডিয়েশনে যাচ্ছি আমি ঠিক আছে না এখন আমি যেমন এগ্রিকালচারে আসছি গ্রামে চলে গেছি আমি এটা করছি আমি যে পরিমাণ ফোকাস পাচ্ছি একটা স্যাস প্রোডাক্ট করে সেই পরিমাণ ফোকাস আরেকজন আসুক তো ভেরি গুড পয়েন্ট তো এটা তো আনইউজুয়াল কিছু করলে মার্কেটিংটা ইজি হয়ে যায় আমি আনইজুয়াল করতেছি আমাকে সবাই ফোকাস করতেছে তো এটাই তো ব্লু ওশনে খেলার মজা এখন সে গ্রামে যাবে গ্রামে গিয়ে সে তার অপরচুনিটি সে গ্রামে গিয়ে যে সে সবসময় সে এগ্রিকালচার করবে তাও না হতে পারে সে ব্যাংক চাষও করতে পারে এক্সপোর্ট করতে পারে টোটাল এক্সপোর্ট ওরিয়েন্টের কাজ করতে পারে রাইট হ্যাঁ রাইট জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিতাম আপনার চীনে যেটা হয় একটা গ্রামে ধরেন তিন হাজার একর জমি আছে ওরা তিন হাজার একর জমির জন্য প্রথমে ধান লাগানোর আগে ব্যাঙ চাষ করে ব্যাঙাচি আচ্ছা তারপরে ধান লাগায় এবং ধান ক্ষেতের মধ্যে পঞ্চাশ হাজার এক লাখ দুই লাখ পিস ব্যাঙাচি ছেড়ে দেয় কীটনাশক লাগে না কীটনাশকের খরচ লাগে না ব্যাঙাচি যেগুলো পোকা টোকা পোকামাকড় সব ব্যাঙাচি খেয়ে নেয় তিন মাস পরে ব্যাঙাচিগুলো সাতশো গ্রাম থেকে আটশো গ্রাম ওয়েট হয় আটশো টাকা কেজি ওরা ওটা বিক্রি করে ধানটা ফাও এখন ওই ধানটা যদি বাংলাদেশ করে দশ টাকা কেজিও এক্সপোর্ট করে ওটা পুরোটাই বোনাস এক্সেলেন্ট এইরকম অনেক অপরচুনিটি আছে এখন মূলা চাষ করবে না রক মেলন চাষ করবে অথবা সে ওখানকার কোনো প্রোডাক্টে সে ভ্যালু অ্যাড করবে সত্যিকারে দেশি চিকেন সে তার পুরো ইউনিয়নের পঞ্চাশটা মহিলাকে আপনার পাঁচ হাজার মুরগি দিয়ে দিল কান্ট্রি চিকেন সেগুলোই সে ড্রেসিং করে ঢাকাতে সাপ্লাই দিক না ঢাকাতে এখন অনেক অর্গানিক শপ আছে দুইশো অর্গানিক শপ আছে এদের পেমেন্টও ভালো অর্থাৎ বড় বড় সুপার শপের পেমেন্ট কিন্তু ভালো না আমি নাম নিচ্ছি না আবার প্রবলেম কিন্তু অনেক অর্গানিক সব যেগুলো আছে তাদেরকে দিক সাথে সাথে পেমেন্ট ড্রেসিং করে রেডি করে প্যাক করে পাঠায় দিক এটা বিগ বিজনেস এই যে এখন অনেকে রস নিয়ে আসতেছে সরাসরি খেজুর রস আপনি এখানে বসে খেজুর রস অর্ডার এখন পেয়ে যাবেন তো এই যে এই ভ্যালুগুলো তো অ্যাড হচ্ছে এখন এটা জাস্ট হচ্ছে একটা লং টার্ম ভিশন নিয়ে আগানো যে দশ বছর ধরে আমি আমরা যেটা করি তাড়াহুড়ো করে অনেক বেশি আমাদের ধরে নিতে হবে একটা ব্র্যান্ড এস্টাবলিশ করতে তিরিশ বছর লাগে এইটা একটা ভালো কথা বলছেন যে এই জায়গাটা যেমন আমাদের আজকালকার ছেলেপেলেরা বা আমাদের এরা কিন্তু টেকনোলজিক্যালি টেকনোলজি বুঝে খুব তাড়াতাড়ি সোশ্যাল মিডিয়া এবং এগুলার পাওয়ার এবং আপনি কিন্তু ওটাই ইউজ করছেন এবং যার কারণে আপনি খুব কম সময়ে বেশ আলহামদুলিল্লাহ ভালো করছেন বা সারা জায়গায় ফেলতে পারতেছেন আর কি মোরালেস এবং আমি রিসেন্টলি দেখছি আপনি অনেক দেশে মোটামুটি ঘুরেন এই যে অ্যাগ্রিকালচার বেসড আপনি রিসার্চ করছেন কাজ করতেছেন শিখছেন আপনি তো বিভিন্ন দেশে যাচ্ছেন ওখানকার যে অ্যাগ্রিকালচারাল সিস্টেম বা ওখানে যেভাবে চাষ করে মেথড যেমন আপনি একটা চায়নার একটা বললেন এমন কি দেখেছেন যেগুলো কিনা আমরা যদি আমাদের দেশে ব্যবহার করতাম তাহলে আমাদের এফিসিয়েন্সি আরও বেড়ে যেত এই আমাদের এবং আমার কথাটাতে আপত্তি আছে আমার আচ্ছা যাব জাতীয়তাবাদ যেমন আমরা শুধু আমাদের চিন্তা করতেছি আমাদের বাংলাদেশে থাকতে হবে হ্যাঁ অপরচুনিটি যেখানে আছে আমি সেখানে যাব ওকে ওই চিড়িয়ানের কথা বলেন
বা ভুট্টা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ টাকা কেজি কিনতে বাজারে যখন যে রেট থাকে খুচরা যখন কিনতে চাচ্ছে সে একটা লোয়ার গ্রেড প্রোডাক্ট পাচ্ছে এবং তাকে খুচরা মানে বেশি দাম দিয়ে নিয়ে আসতে হচ্ছে বাট আমি যখন এই যে আমাদের এখন ধরেন একশো নব্বইটা গরু আমরা যখন গম কিনতেছি ট্রাক ধরে কিনতেছি ওইখানে তো আমি বেশ ভালো একটা পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা লাভ করতেছি আমি যদি বিশ টাকা কিনি তাহলে তো দশ লাখ টাকা আমার ওখানে প্রফিট আসতেছে কস্ট মিনিমাইজেশন তো যখন বিগ স্কেল আপনি চিন্তা করবেন তখন এইরকম হবে এটা করা সম্ভব এবং আর একটা খুবই মানে আমরা আসলে কি আমাদের কনফিডেন্স লেভেলটা কোন জায়গায় সেটা হচ্ছে যে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা অসীম আমি থিঙ্ক বিগ এই কথাটা আমরা অনেক জায়গায় দেখি রিয়েলাইজ কি করছি আমি নিজেকে কেন লিমিটেশন দিয়ে দিচ্ছি আমি দুশো গরু বা পাঁচশো গরু শুনে মানুষ টাস্কে খেয়ে যাচ্ছে আমি অনেক দিন ধরে বলতেছি বিশ হাজার গরু মানুষ শুনে বলে যে বিশ হাজার গরু কীরকম সো একটা খুব চমৎকার একটা কথা আছে সেটা হচ্ছে দুটো কথা বলি একটা হচ্ছে যে থাউজেন্ড মাইল জার্নি স্টার্ট হচ্ছে সিঙ্গেল স্টেপ হ্যাঁ এটা তো আমরা সবাই জানি রিয়েলাইজ করছি কি আর একটা হচ্ছে থিঙ্ক বিগ যেমন ধরেন না মানে মিলিয়ন ডলার ব্যাংকে রাখার আগে নিজের মাথায় রাখো তুমি বিশ্বাস করো যে তুমি এটা পারবা এটা আমার লাইফে আমি প্রমাণ পাইছি হ্যাঁ যে আমাদের সময় তো বোর্ড স্কুলে যেটা ছিল যে আপনার মানে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পাওয়া খুব টাফ তো আমি যেটা করতাম মেডিটেশন করতাম ওই সময় ঘন্টা মেতন তো আমি পি টেস্ট পরীক্ষায় পাইছি অঙ্কে চুয়াল্লিশ তারপর থেকে মনছবি দেখা শুরু করছি যে আমি কাজও করছি পরিশ্রম করছি যে আমি হান্ড্রেড পাইছি ফাইনালি হান্ড্রেড পাইছি সো ওটা পাওয়ার আগে আমাকে তো নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে যাই কেন ব্রেনের ক্ষমতা অসীম আমি সেট করব মাথায় সেট করব যে আমি এটা পারবো এরপরে আল্লাহ হোক আপনার নিজের সাবকনসিয়াস মাইন্ড হোক ওই দিকে আপনাকে কোন দিক থেকে কোন দিক থেকে নিয়ে যাবে আপনি এটা বুঝবেন আর আল্লাহ রহমত অন্যরকম আমি যে জিনিসটা দেখতেছি যে আপনি আপনি আফ্রিকাতেও ওখানেও কাজ করছেন বা আপনি এখানে জমি খুঁজছেন আপনি বেশ ভিডিওস দেখছেন ওখানে আমি দেখি তো এই জিনিসটা একটু জানতে যাচ্ছে যে যে বাংলাদেশ সেও করছেন কিন্তু আফ্রিকাতে কেন যাচ্ছেন ওখানে আপনি কি দেখেছেন আচ্ছা আপনার অনেকগুলো বিষয় আছে এখানে এটা অ্যান্সার এক নাম্বার হচ্ছে আগামী পঞ্চাশ বা সত্তর বছরের অ্যাজামশন কি আমরা করছি ধরেন আমরা একটা বড় ব্র্যান্ড হতে চাচ্ছি হতে চাচ্ছি ওকে সে ধরেন আমরা আগামী তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর বা পঞ্চাশ বছর টাইম লাইনে আমরা চাচ্ছি যে হালাল বিফ ব্র্যান্ডে আমরা ওয়ার্ল্ডে সেরা হবো আচ্ছা আমরা এখন নাথিং এবং এই চিন্তাটা হাস্যকর চিন্তা বাট যদি আমি এটা চিন্তা করি তারপর ধাপে ধাপে যদি আমি চিন্তা করি আগামী সত্তর বছর পরে সারা ওয়ার্ল্ডে এটা ওয়াশিং পোস্ট ওয়াশিংটন পোস্ট আর নিউ ইয়র্ক টাইমসের একটা রিসার্চ আমি পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে সত্তর বছর পরে সারা ওয়ার্ল্ডে দশটা সিটি হবে যেখানে আশি মিলিয়নের বেশি লোক থাকবে মেগা সিটি এবং এর মধ্যে কিন্তু এই দশটা সিটির মধ্যে আটটা সিটি আফ্রিকায় লাগস খার্তুম আদিসাবাবা দারুসালাম মোম্বাসা কিনসাসা আবিজান আর একটা নাম আটটা মুম্বাই ঢাকানা জাপান ভ্যানিশ হয়ে যাবে ইউরোপ খুবই ডাউন হয়ে যাবে ইউরোপ ডাউন হয়ে যাবে ওদের পারিবারিক যে কালচার তৈরি করছে ওরা ওদের পরিবার প্রথা ওরা টোটালি ভেঙে ফেলছে ভোগবাদিতার কারণে এবং আরও সব যে সমকামিতায় সেই যে ব্যাপারগুলো আছে এগুলোর কারণে ওরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এটা ওয়াশিং পোস্টের রিপোর্ট হ্যাঁ এবং দেখেন আমেরিকা যে দেশটা গত একশো বছর ধরে স্বেচ্ছাচারিতা মানে প্রমোট করছে ওরা কিন্তু এখন অ্যাবর্সন রিসেন্ট দু তিন মাস চার মাস আগে আইনগতভাবে ব্লক করছে আপনি জানেন কি না ইংল্যান্ডেও কিন্তু অ্যাবর্সন করে ব্লক সো আমি এই যে আফ্রিকায় পুরো মোটে আটাশ আঠাশ তারিখ থেকে এই সময় ঘুরলাম আমি কিন্তু বয়স্ক লোক দেখি নাই আফ্রিকায় দু হাজার পঁয়ত্রিশের মধ্যে দুই বিলিয়ন শিশু জন্মাবে যার আফ্রিকায় যারা শিশু আফ্রিকার সেভেন্টি টু পারসেন্ট জনগণ পঁচিশ বছরের নিচে বয়স ইয়াং পিপল এখন এই ইয়াং আমি ওদের সাথে তো রাস্তাঘাটে ঘুরছি ফিরছি হ্যাঁ এমন হচ্ছে যে রাতের বেলা হোটেলে আসি এমন হোটেলে উঠছি নিচে ওদের ওখানে তো সব ওপেন নিচে হয়তো ক্যাসিনো হ্যাঁ বার হোজে হচ্ছে আমি নটা বাজে ঘুমায় গেছি সাড়ে এগারোটা বাজে ঘুম ভেঙে গেছি পরে নিচে এসে গার্ডের সাথে আলোচনা করতেছি হ্যাঁ তো ওদের যে বিষয়টা ওদের বয়স্ক লোক আর এই ইয়াংদের মধ্যে একটা বিশাল তফাৎ ইয়াংরা এখন কাজ করতে চায় আফ্রিকানরা বলে না একটু অলস একটু কেমন স্লো নো ইয়াং যারা আছে এদের চিন্তা ভাবনা আলাদা এরা দেখতেছে না সবাই আগে যাচ্ছে আমরা পরিশ্রম করতে হবে ওরা কাজ করতেছে এদের যেটা দরকার এদের একটা লিডিং লিড দরকার যে তিরিশ চল্লিশ বছরের ফিউচারের লোক এসে তাকে লিড করবে ওরা এখন চল্লিশ বছর পিছনে আছে আমাদের নলেজ আছে আমরা অনেক আগে আসি ওদের তুলনায় অনেক বিষয়ে সো আমি আমরা গিয়ে ওদেরকে লিড করতে পারবো মেন্টরিং করতে পারবো ওদের যে এই যে ইয়াং জনগণ যেটা বারুদ বলতে পারেন এটাকে কন্ট্রোল হয়েতে আপনি ইউজ ইউজ করবেন এখানে হিউজ অপরচুনিটি
টাফ এবং সারা ওয়ার্ল্ডেই বিফের প্রায়সের সাথে আপনার হচ্ছে দিন মজুরের আপনার শ্রমের মূল্যটা নির্ধারণ হয় বাংলাদেশে মাংসের দাম ধরেন ছশো টাকা বা সাতশো টাকা তো এই সাতশো টাকা এক দিনের একটা মজুরির দাম এগ্রিকালচার বিজনেসটা খাদ্য উৎপাদনের বিজনেসটা টোটালি হচ্ছে শ্রম নির্ভর ওইখানে হচ্ছে আমি পাঁচ হাজার টাকা ছ হাজার টাকা দিয়ে এমন একটা হেলদি লোক পাব যে বাংলাদেশে তিনজনের সমান কাজ করবে সো আপনি যখন একটা বিজনেস করবেন যে বিজনেস করবেন সেইটার রিসোর্সফুল জায়গাতে আপনাকে যেতে হবে রিসোর্স নিয়ে আসাটা টাফ ওখানে আমি শ্রম ভালো পাবো ওখানে আমার ফ্যামিলি সেট যদি আমি করি ওখানে যদি মাইগ্রেটই করি জাতীয়তাবাদ একটা ফালতু কনসেপ্ট আপনার যেখানে গিয়ে কাজের সুযোগ আপনার সেখানে গিয়ে করবেন এবং দেখেন আমাদের যে নলেজ আপনার নলেজ আমার নলেজ রুমে যারা আমরা আছি আমাদের যে নলেজ এই নলেজটা নিয়ে আমি একটা উন্নত বিশ্বে কানাডায় গিয়ে কি করব এই নলেজটা ওখানে কি কোনো ভ্যালু ক্রিয়েট করবে ওখানে তো অলরেডি আসে ওরা আসে জানে জানে বাট এই নলেজ না যখন আমি আফ্রিকায় যাব আপনি পাবেন ইয়ার ব্লু ওশন রেড ওশন আপনি বেস্ট ওখানে আমি বেস্ট জমিতে ধান চাষ করি মোটামুটি আমাদের তিনশো ডলার লাগবে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা খরচ হবে এক একরে আমরা এক একরে ধান পাবো ধরেন পনেরো মন করে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ মন পঞ্চাশ মন থেকে আমরা চাল পাবো ধরেন ছাব্বিশ মন এখন ছাব্বিশ মন চালের দাম কত আসে আমাদের লোকাল বাজার হিসেবে একটা জাস্ট মাথায় রাখেন একই পরিমাণ ধান আমরা যদি ওখানে উৎপাদন করি বাংলাদেশে ধানের দাম হচ্ছে চালের দাম হচ্ছে ধরেন ঘরে আমরা ধরে নিই ষাট টাকা আমরা যেটা মাঠে ঘাটে খাই ওই চালটা ওখানে আড়াইশো টাকা কয় গুণ বেশি ছয় সাড়ে ছয় গুণ ছয় এখন আমাদের বিঘা প্রতি আমরা যদি হিসাব করি পাঁচ থেকে আট হাজার টাকা হয়তো ধান চাষ করে এক বিঘা জমিতে লাভ হইলে হইতে পারে কারণ ধান কাটার সময় সব মানে আপনার কামলার দাম আবার বেড়ে যায় ওইখানে তো বাড়বে না ওটাই থাকবে এখন ছয় চার ছয় চব্বিশ চার গুণ বেশি প্রফিট চার গুণ যদি রসুনের হিসাব দিই রসুন ওখানে সাতশো টাকা পাঁচশো থেকে সাতশো টাকা কেজি ধরেন পাইকারি আমি বিক্রি করতে যাচ্ছি নাকা সেরা বাজারে মানে হচ্ছে ওখানকার কারণ বাজার মানে কামপালার কারণ বাজার বলি আর কি আমি ওখানে সকালবেলা গেছি দামাদামি করছি হইচই করছি ওদের সাথে তো ওইখানে আপনার বাংলাদেশে আমরা রসুন বিক্রি করতেছি যে দামে তাতে অনেক সময় লস করতেছে নাটোরের দিকে নাটোরের এলাকাতে মানে আপনার সিংড়া নাটো ওই দিকে এখন রসুন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি হয় ওইখানে আপনার পাঁচশো টাকা যদি রসুন হয় আপনার এক বিঘা এক একর জমিতে আমাদের ওখানে মোটামুটি পঞ্চাশ দেড়শো মন দেড়শো মন মানে হচ্ছে চার পনেরো ষাট ছয় টন রসুন হয় আপনি হিসাব করেন এক একরে থেকে আমি যদি ফেলে ঠেলে দিই তাও সাত থেকে আট লাখ টাকা প্রফিট করা সম্ভব একশো একর জমি লুজ নিতে আপনার লাগবে হচ্ছে চার লাখ আনুষঙ্গিক খরচ টরচ দিয়ে আপনার পঞ্চাশ থেকে এক কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট যাবে চার মাসে ইনভেস্টমেন্ট তিন কোটি টাকা প্রফিট তো বাংলাদেশে থেকে আমি কী করব যেখানে অপরচুনিটি আছে যেখানে চাহিদা আছে ডিমান্ড আছে সেখানে যাব আপনি তো এখানে আপনার আমি জানি যে আপনার গরুর ফার্ম আছে এবং আপনি অনেকগুলো গরু নিয়ে কাজ করতেছেন সামনে আরও আপনি এক্সপ্যান্ড করবেন আমি জানি তাহলে আপনি তো ক্রাউড ফান্ডিংও করে থাকেন সো সেই জায়গাতে যে ক্রাউড ফান্ডিংটা করতেছেন এইটা কি এটা কি আপনি আফ্রিকাতে যেও ওটা আপনি কাজে লাগাচ্ছেন ব্যাপারটা এরকম রাইট তাহলে আরও বেটার রিটার্ন দেখতে পারবে আপনার যারা ইয়া করতেছে মানে বিগ স্কেলে কাজ করা সম্ভব বিগ স্কেল যেমন ধরেন পাঁচ হাজার একর জমিতে মোটামুটি পনেরো হাজার গরু আমি ফ্রিডেন্স কাউ ছেড়ে দিয়ে পালতে পারবো আমাদের এখানে যে গরুটার দাম এক লাখ বিশ হাজার ওখানে সেই গরুটার দাম তিরিশ হাজার হুম এখানে আমার একটা গরুর পেছনে মাসে তিন হাজার সাড়ে তিন হাজার টাকা খাবার খরচ লাগতেছে ওইখানে আমার সেটা লাগতেছে না তো আমি যদি পনেরো হাজার গরু ওখানে পালি ওর ওই পনেরো হাজার গরুর পেছনে আমার হয়তো একশো জন লোক রাখতে হবে ছ হাজার টাকা করে বাড়িতে ধরেন আপনি আরও দু হাজার টাকা ধরেন ওদের আর একটু সাপোর্ট দিলেন আপনি খাবার দাবার থাকার ব্যবস্থা তাহলে কত টাকা আসে খাবার খরচের সাথে কম্পেয়ার করেন আবার এখানে তো আমাকে ওই অতগুলো যদি জমি পায়ও মানে পন পাঁচ হাজার একর তো পাওয়া যাচ্ছে না ধরেন আমি পাঁচশো একর পেলাম এবং খাবারটা কিনে খাওয়াচ্ছি তিন হাজার টাকা কী পরিমাণ আপনার ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট আমি যদি রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে পড়ি তাহলে ওইখানে রিটার্নটা অনেক বেশি আসে তো ডেফিনেটলি এইখানে তো আমার গরুর পিছনে খরচ পড়তেছে প্রতি গরুতে তিন হাজার টাকা খাবার খরচ তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা চার হাজার টাকা তিন থেকে চার হাজার টাকা ধরেন তাহলে পনেরো হাজার গরুর পিছনে আমার মান্থলি কত টাকা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না ক্রেজি ওই টাকাটা আমি গরু কিনে তো ওখানে গলা ছেড়ে দিয়ে রাখেন এবং আপনার আপনি ছেড়ে দেওয়া গরু যে পরিমাণ হেলদি হবে যেমন আমাদের চ্যানেলে আমি বোরান বিডে কিছু গরু দেখছি আনবিলিভেবল আপনি দেখেন স্বাস্থ্য বাংলাদেশে ওইখানে আমি একটাও হাড্ডি সার গরু দেখি নাই 
মোটামুটি দশ হাজার কিলো আমি ঘুরছি পুরো দেশে চষে বেড়াইছি কখনোই কোথাও আমি হাড্ডি সার গরু পাই নাই বাংলাদেশে আপনি রাস্তাঘাটে যান হাড্ডি সার গরু পাবেন আপনি কিন্তু ওখানে নাই ঘাস হচ্ছে এক হাঁটু পর্যন্ত রেগুলার বৃষ্টি হয় আবহাওয়া ধরেন এই যে এখন আমরা এসি রুমে আছি পঁচিশ থেকে ছাব্বিশ তাই না ওখানকার সারা দিনের বেলা পঁচিশ ছাব্বিশ রাতের বেলা হচ্ছে ষোলো থেকে বিশ ন্যাচারাল এসি আমি কোনো পুরো গান্ডার কোথাও আমি এসি দেখি নাই মানে উপরে কোনো ফ্যানও দেখি নাই হোটেলেও নাই সো ন্যাচার ভালো সবই ভালো এবং ওইখানে যে যে পনেরো হাজার গরুর কথা যেটা বলতেছি যে রিটার্ন অফ ইনভেস্টমেন্ট আমি হিসাব করি এবং আপনি যদি ওখানে মিট প্রসেস ইউনিট করেন তাহলে ওয়ার্ল্ডের গ্রাস ফিট কাউ গ্রাস ফিট কাউ যদি ওয়ার্ল্ডের সাথে আমি প্রাইসিং চিন্তা করি তো ওটা এক্সপোর্টে ওরা একটা ভালো বিজনেস হবে এই জায়গায় একটা জিনিস ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে আফ্রিকার ভবিষ্যৎটা আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো এবং এটা আজকে এই পডকাস্টেই বলতে হবে না রিসার্চ বলছে অনেক কিছু বলছে তাহলে যেই ছেলেটা আজকে গ্রাম থেকে এই পডকাস্টটা দেখছে তাহলে ও কি এখন ব্যাগ গুছাবে আফ্রিকার জন্য না ব্যাগ গোছাবে না এখানে আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আফ্রিকা শুনলে আমাদের মাথায় কি চিত্রটা আসে প্রথমে আসে যে ওরা কালো ওরা কালো এবং দেখা যাবে যে আমাদের মাথায় আসে যে নিরাপত্তা হ্যাঁ বাবা আমাকে যদি এসে গোলাগুলি করে শুট করে ফেলে এক হলে এই গত তিরিশ দিনে আজকে ঢাকা এয়ারপোর্টে নেমে বাসা যাওয়ার পথেই আমি দুই জায়গায় ঝগড়াঝাটি করতে দেখলাম দুটো লোক মারপিট করতেছে বা কথা কাটাকাটি চলতেছে আমি গত আঠাশ তারিখ থেকে এই পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত ওই আফ্রিকা পূর্ব আফ্রিকার কোথাও মতের অমিল হয়েছে কিন্তু দুইজন যে মানে ঝগড়াঝাটি হাতাহাতি লাগা দিয়েছে এরকম একবারও দেখি নাই রাগা রাগে হয়েছে দুজনে হতাশা প্রকাশ করতেছে হ্যাঁ তুমি এটা কি বলতেছো এরকম হয় নাকি এরকম না হ্যাঁ তুমি এটা কি বলতেছো আমাদের যেটা অ্যাটিচিউড একটু আর আপনার ওইখানকার কোন দেশে কি অবস্থা আছে এটা একটু বোঝা দরকার তো যেমন দেখেন প্রথম হচ্ছে আফ্রিকা গরিব কেন এটার একটা কোশ্চিন এটা একটা কোশ্চিন আসে তাই না তো আফ্রিকা গরিব কেন এটা খুব একটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কারণ আছে আমরা সবসময় আফ্রিকা গরিব শুনলে যেটা মাথায় আসে যে ওইখানে ইউরোপিয়ানরা গেছে লুটপাট চলতেছে ইয়ে চলতে সরা মারামারি করতেছে বাট এইটা যে ওরা করতে পারতেছে বা ওরা যে এরকম না খেয়ে আসে এটার কারণটা আসলে অন্য ভূ প্রকৃতি ওদের গঠন যেমন ধরেন এশিয়া হচ্ছে পূর্ব এবং পশ্চিমে লম্বা ইয়েস এবং আপনার বিষুবরেখা থেকে আপনি যত উত্তর দক্ষিণে সরবেন আপনার আবহাওয়া তত চেঞ্জ হয়ে যাবে এখন আফ্রিকা দেখেন আফ্রিকা প্রথমে শুরু হয়েছে কোথ থেকে ভূমধ্য সাগর থেকে মেডিটেরিয়ানেরিয়া লিবিয়া মিশর তিউনিশিয়া মরক্কো এরপরে কিন্তু শুরু হয়ে গেছে একদম সাহারা মরুভূমি এরপরে মরুভূমিটা আস্তে আস্তে কমে আসছে তৃণভূমি এরিয়া যেমন ধরেন আপনার চাঁদ নাইজেরিয়ার কিছু পার্ট তারপর এদিকে সাউথ সুদান এই এরিয়াটা তৃণভূমি এরপরে কিন্তু হাইল্যান্ড শুরু হয়ে গেছে এবং পুরোটা হচ্ছে প্রচণ্ড পরিমাণে ট্রপিক্যাল এরিয়া এবং কেমন ট্রপিক্যাল এরিয়া দেখেন আমরা তো জানি সবচেয়ে ঘন বন ওয়ার্ল্ডে কোনটা আমাজন সেকেন্ড কঙ্গো বেসিন তো ওখানে এত গাছ জন্ম পানি না থাকলে তো গাছ জন্মাবে না তো ওইটা প্রচণ্ড বড় বন তারপর আবার শুরু হয়েছে তৃণভূমি তারপর আবার একটু মরুভূমি বৎসওয়ানা টনা এগুলো নামিবিয়া তো প্রতি একশো কিলোমিটারে আফ্রিকার যেটা পূর্ব পশ্চিমে প্রতি একশো কিলোমিটারে আবহাওয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে যখন আবহাওয়া চেঞ্জ হয়ে গেছে একটা তিন এশিয়ার সাথে লোকের সাথে আলজেরিয়ার একটা লোকের কিছুতেই মিলবে না হ্যাঁ হ্যাঁ চাঁদ আর হচ্ছে একদম বর্ডার অথবা ধরেন উগান্ডা এবং সাউথ সুদান বর্ডার জাস্ট পঞ্চাশ কিলোমিটার আপনি কম বেশি করেন সাউথ সুদান থেকে আপনি ধরেন আমি উগান্ডা থেকে সাউথ সুদানে যাচ্ছি হঠাৎ করে দেখলাম পঞ্চাশ কিলোমিটার ডিফারেন্সের মধ্যে দেখলাম যে লোকজন ভীষণ রকম কালো মানে আফ্রিকাতে সবচেয়ে বেশি কালো হচ্ছে সাউথ সুদানের লোকজন কিন্তু ওখান থেকে মাত্র চারশো তিনশো কিলো সাড়ে তিনশো কিলো পরে যান দেখবেন যে শ্যামলা লোক পাচ্ছেন আবার ওখান থেকে একটু ইথিওপিয়ার দিকে যান সোমালিয়ার দিকে যান অলমোস্ট আমাদের মতো মানে আমাদের আমাদের এখানে বাংলাদেশে যারা শ্যামলা বলি না আমরা শ্যাম বর্ণ শ্যাম বর্ণ আপনি বুঝতে পারবেন না ওদের ছেলে মেয়েদের দেখে অনেক সময় বুঝতে পারবেন না শুধু চুল খেল করতে চুলও আছে চুল কপালটা একটু বড় চুল এই ডিফারেন্স সো এই যে অতিরক অতিরিক্ত আপনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলাদা আলাদা ব্যাপারটা এটার কারণে ওদের মধ্যে কখনো জাতিগত যে মিল মানে একতাবদ্ধ হওয়া এটা হতে পারে নাই যে কোনো আউটসাইডার গেছে আর ওদেরকে ধরে নিয়ে গেছে ওদের মধ্যে একতাটা বদ্ধতা নাই এই কালচার আলাদা 
তো আফ্রিকার প্রত্যেকটা দেশের প্রত্যেক একটু একশো কিলোমিটার পরপরই কালচার আলাদা খাবার খাবার আলাদা পোশাক আলাদা এই কারণে ওরা একতাবদ্ধ হতে পারে না যে কারণে ওর উপর এবং এই একতাবদ্ধ না হওয়ার কারণে ওদের অ্যাসেট ওরা ইউজ করতে পারতেছে না যে যাচ্ছে ওদের সম্পদ চুরি করতেছে এবং ওরা গরিব হয়ে যাচ্ছে এক সময় আরবিয়ানরা গেছে তারা দাস ধরে নিয়ে আসছে আমরা পড়ছি পরে ইউরোপিয়ানরা গেছে করছে এখন যেটা হচ্ছে দেখা দেখা যাচ্ছে যে ওই সম্পদ লুটে নেওয়ার জন্য হচ্ছে ইউরোপিয়ানদের তাদের উপর আগ্রাসন বা পলিটিক্স যেটা চলতেছে সেটা চলতেছে মানে ইন্টারনাল দেখো ইন্টারনেট কোম্পানি আছে ছাব্বিশ টা এর মধ্যে মে মার্কেটের এইট নাইনটি পার্সেন্ট দখল করে আছে পাঁচটা কোম্পানি এই পাঁচটা কোম্পানি বাংলাদেশি কোম্পানি সাউথ সুদানের নাইনটি পার্সেন্ট ইন্টারনেট ব্যবসা বাংলাদেশের দখলে আমরা এক চেটিয়া বিজনেস করতেছি ওখানে এক চেটিয়া এটার কারণ কি মানে আমরা ওখানে এত সাকসেসফুল হইতেছি কিভাবে ওখানে ওরা তো দু হাজার বারো সালের স্বাধীনতা এগারো স্বাধীন বারো থেকে স্বাধীন বারো সালে একজন রিটায়ার্ড মেজর জেনারেল বা জেনারেল উনি ওইখানে প্রথমে একটা আইপি টেক নামের কোম্পানি ওপেন করে বাংলাদেশি মালিকানাধীন কোম্পানি শুরু করে এবং ওরা প্রথমে ভি স্যাটের মাধ্যমে নেট নিয়ে যেত ইন্টারনেটের বিল ছিল অত্যাধিক বেশি যেহেতু হিউজ প্রফিটেবল বিজনেস দশ ডলারে দুবাই থেকে একটা রাউটার নিয়ে গেছে পাঁচশো ডলারে সেল করছে সো প্রফিটটা এই লেভেলের তো এই প্রফিট করার কারণে ওখানে আরও এই ধরনের বিজনেস যারা করে তারা আগ্রহী হয়েছে ওরা গেছে ফার্স্ট কামার হ্যাঁ খুব সেফটির অভাব ছিল গোলাগুলির মধ্যেও পড়ছে এরা চোদ্দ সনে পনেরো সনে ওদের গৃহযুদ্ধের সময় যখন গোলাগুলি হয়েছে ওরা ওরা মারামারি করছে এদেরকে বিদেশিতে ওরা কিচ্ছু বলে নাই আপনি শুনবেন না যে বিদেশি একজনকে ওরা শুট করে ফেলাই দিছে ওরা ওরা মারামারি করছে যুদ্ধের সময় দেখা যাচ্ছে ছয় মাস মানুষজন ঘর থেকে বাড়ায় নাই বাঙালিরা স্ট্রাগল করছে তারা বাট এখন তুরস্কের কোম্পানি ওখানে গিয়ে তুরস্ক থেকে কাপড় নিয়ে যাচ্ছে ওরা ওদের প্রাইসটা চারশো পাঁচশো ডলার এখন কেউ যদি মনে করে যে আপনি যেটা বললেন যে কি করবে একজন মনে করলো ঠিক আছে আমি ওখানে গিয়ে কাপড়ের বিজনেস করবো সে যাক বাংলাদেশ থেকে আমরা তো কাপড় সবচেয়ে ভালো বানাই আমাদের এখান থেকে সে আপনার পঞ্চাশ ডলারের একটা স্যুট নিয়ে যায় ওটা নিয়ে গিয়ে দেড়শো ডলারে বেচবে তাও যে পাশের দোকান যে চারশো ডলারে না বেচলে তার প্রফিট হয় না সেম কোয়ালিটি সেম ভাইবে একটা প্রোডাক্ট সে সেল করবে দেড়শো ডলার তাও তার একশো ডলার হয়তো পে পেবে একটা প্রোডাক্টের প্রফিট থাকবে একটা ছেলে বিশ লাখ টাকা খরচ করে ইটালি যাবে দরকার নাই সে তিন লাখ টাকা খরচ করে সাউথ সুদান যাক ওখানে একটা মুদি দোকান দিক মুদি দোকান চাল ডাল নুন আটা সামান বিক্রি করবে ওর মাসে দেড় হাজার ডলার প্রফিট থাকবে ইন্টারেস্টিং আমাদের অডিয়েন্স থেকে যারা সাউথ সুদানের গিয়েছেন অথবা যারা হচ্ছেন সাউথ সুদানে আপনাদের আত্মীয় স্বজন কেউ আছে প্লিজ কমেন্ট করুন আমরা আসলে জানতে চাই যে এরকম আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স কি বলে ভাইয়া এখন কথা হচ্ছে অনেক ছেলেরাই আছেন অনেক ছেলেমেয়েরা আছেন যারা বাংলাদেশি কৃষিটা করবে ইনশাআল্লাহ এখন আই আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি অনেক গবেষণার পরে আপনি কিন্তু আফ্রিকাকে দেখতে পাচ্ছেন ভবিষ্যতের বড় একটা ব্যবসার জন্য খুব ভালো একটা মার্কেট এখন আমরা তো খেতে হবে ভাইয়া নিজেরাও তো খেয়ে থাকতে হবে নাকি আমাদের এখানকার সোনার টুকরাগুলো আফ্রিকা গিয়ে সোনা ফলাবে আর আমরা তখন ইম্পোর্ট করব আফ্রিকা থেকে ভালো না ভাইয়া ব্যাপারটা করবো আমরা মরিচ শুকনো মরিচ ইম্পোর্ট করি কোথা থেকে মরবার জাস্ট কমন সেন্স থেকে কি আসে কমন সেন্স হ্যাঁ শুকনো মরিচ হ্যাঁ ইন্ডিয়া আচ্ছা ইন্ডিয়া কোথা থেকে ইম্পোর্ট করে ইন্ডিয়া ইম্পোর্ট করে করে কোথা থেকে করে আচ্ছা ধরে নিলাম হচ্ছে খুব টাফ করে দিচ্ছেন আফ্রিকা আফ্রিকা ওকে তাহলে আমরা যদি ডিরেক্টলি আফ্রিকাতে আমাদের যে আমাদের যে বিশ কোটি লোক হ্যাঁ এই বিশ কোটি লোকের মধ্যে আমরা যদি দুই কোটি লোককে আফ্রিকায় পাঠাই দিতে পারি হ্যাঁ তারপর ওখান থেকে আমি রেমিটেন্স সহ আমি প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করতে পারি আমরা এখান থেকে ওখান থেকে এগ্রিকালচার প্রোডাক্ট পাঠাইতে পারি আর এখান থেকে গার্মেন্টস নিয়ে যেতে পারি মানে ভাইয়া বলতেছে যে তাহলে তো আমরা রেমিটেন্স পাইতেছি এই যে করোনা গেল করোনার মধ্যে বা দু হাজার নয় দশ সাল আট থেকে দশ সালে যে সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা গেছে আমরা কি টের পাইছি আলহামদুলিল্লাহ আসলে কম পাইছি 
আমরা টেরি বলতে গেলে আমি পাই না এরকম ভাবে পাই নাই হ্যাঁ তুমি অনেক এরকম আমি আমি তো কোনো টেনশন করি না আমি কাউকে টেনশন করতে দেখি না অর্থনৈতিক ভাবে আমরা আমরা বিন্দাস আমরা চলতেছি কেন আমাদের ফরেন এভিডেন্স প্রবাসী শ্রমিক দেড় থেকে দেড় কোটি লোক আমাদের বাইরে আছে তারা কি পরিমাণ টাকা পাঠাচ্ছে যে কারণে আমাদের অর্থনীতি সচল আছে করোনার মধ্যে আমরা কিছু টের পাইছি মানে এখন অনেক অডিয়েন্স বলতে মানে হ্যাঁ ভাই আমি তো চাকরি হারিয়েছি আমি তো সে আমি তো একটা মাল্টিনেশনাল ছিলাম পরে তো আমি তো পাঠাওতে পাঠাও চালাইছি আপনারা সোফায় বসে এখানে খুব বড় বড় কথা বলছেন এক্সাক্টলি আপনি হয়তো ভাই তুলনা করতেছেন যে অন্যান্য দেশে যখন ক্রাইসিসটা আরও বড় ছিল তুলনামূলক আমাদের ক্রাইসিসটা কম ছিল বলে আপনি তুলনা করতেছেন এখন প্রত্যেকে প্রত্যেকের পার্সোনাল জায়গা থেকে কিন্তু বিকজ আমরা তো পার্সোনালি ভাইয়া প্রচুর মানুষের বাইকে চড়ছি ভাইয়া যে মানুষটা হয়তো বা আমারকে বাইকে চড়ে ফোনে কথা বলতে বলতেছে যে ওই কোম্পানি আমার বেতন দিব না আমি ওর নামে কেস করছি অলরেডি অর্থাৎ অনেক মাস বেতন না পেয়ে এখন কিন্তু বাইক চালাচ্ছে বাসায় গিয়ে বলতে পারছে না এটা তো সারা বিশ্বেই হয়েছে এটা সারা বিশ্বে হয়েছে আমরা কিন্তু যতটা ওদের হয়েছে দারুণ একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া যখন আপনি বললেন আমাদের কৃষকটা গ্রামের যেই ফসলটা ফলাচ্ছে ফলনটা হচ্ছে সেইটার সাপ্লাই চেইনটা তার হাতে প্রপারলি না থাকার কারণে সে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঠকে যাচ্ছে একই রকম আমার এই ফসলটা আমি কেন ইন্ডিয়া হয়ে নিতে হবে হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমরা তো মাঝখানে এই বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু আমরা কিছু কন্টেন্ট তো দেখলাম যে ইন্ডিয়া বাংলাদেশের মধ্যে কিছু লোকজন কথাবার্তা বলতেছে সো একক কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি ব্যক্তির প্রতি বা কোনো কিছু দেশের প্রতি অতি নির্ভরশীলতা ভালো কথা না ডিসেন্ট্রালাইজ করা বেটার সেক্ষেত্রে কূটনীতি বা ইয়েতে আমরা ইয়ে করতে পারবো হচ্ছে হয়তো আমরা তো আসলে অনেক ছোটো মানুষ আমরা এই জায়গায় আসলে কথা বলার জায়গা পাই কি না বাট আমরা যেটা পারি সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা যে সবসময় যেটা আর একটা কথা রিয়েলাইজেশন যে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করা ট্রু যে লোকটা মোটর সাইকেল এইভাবে চালাতে পারছে না দেখুন আমাদের কি জানা আছে যে একজন মোটর মেকানিকের ইনকাম কত মাসে দুই লাখ ঢাকায় মানে হ্যাঁ তো খরচ আছে অনেক হয়তো বা কিন্তু ভাইয়া রেভিনিউ এরকমই মাস্টার সেলে পাশ করুক নাকি নর্থ সাউথ থেকে পাশ করুক অথবা বুয়েট থেকে পাশ করুক বা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পাশ করুক এই তো সেরা না ডিএমসি থেকে পাশ করুক ডিএমসিতে চান্স পেতে গেলে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যান প্রাণ দিয়ে দিতে হয় পাশ করার পরে দেখেন কেউ যদি মোটর মেকানিক শিখে যায় আফ্রিকাতে এত গাড়ি সে নিঃশ্বাস ফেলা জায়গা পাবে না ওখানে গাড়ি সস্তা বাংলাদেশে যে গাড়ির দাম হচ্ছে চল্লিশ লাখ টাকা ওঠে সেটা আমি ওডি মার্সিডিস বিএমডাব্লু আমি অহরহ দেখছি আমি যে বিল্ডিংয়ে থাকছি সেই বিল্ডিংয়ে নিচ্ছে দশটা বিএমডাব্লু আর যে কয়টা মার্সিডিস আমি হিসাব করতে পারি আমি মোটামুটি পঞ্চাশটা গাড়ি ছিল আফ্রিকা গরিব এই ধারণাটা করাও ঠিক না আফ্রিকা প্রচণ্ড রিস ওখানে যারা টাকা আছে প্রচুর টাকা আছে কিন্তু স্কিল লোক নাই ওদেরও এখানে ডিফারেন্সটা ডিফারেন্সটা এখন আমরা যে বিদেশে লোকজন পাঠাচ্ছি ধরেন মিডল ইস্টে যারা গেছে হ্যাঁ বা ইউরোপে যাচ্ছে আমরা দক্ষ করে দক্ষ লোকজন করে পাঠাচ্ছি কি না পড়াশোনাটা এই জন্যে করা দরকার যে আমি কোন জায়গায় যাব আমার মোটিভটা কি এটা বেসিক একটা লেভেল বোঝা যেমন ধরেন লাইব্রেরিয়া শুনলে মনে হয় লাইব্রেরিয়া কিন্তু অবস্থা খারাপ ছিল এখন কিন্তু স্ট্যাবল কিন্তু লাইব্রেরিয়াতে আপনার খরচ নিউ ইয়র্কের মতো যে কোনো প্রোডাক্টের এখন আপনি যদি একটা গাড়িতে হাত দেন আপনার একশো ডলার দিনে পাঁচটা গাড়িতে হাত দেন পাঁচশো ডলার সো পড়াশোনাটা এই জন্যে যে আমি কোন জায়গায় যাব কোন সেক্টরে যাব আফ্রিকা নিয়ে একটু পড়াশোনা করব কোথায় কোথায় সুযোগ আছে কোন দেশে যাওয়া যেতে পারে আর প্রথমেই হচ্ছে যেটা ঝুঁকি নেওয়া ঝুঁকি বলতে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করা যে ঠিক আছে লাইব্রেরিতে গেলে তো আমি শ্যুট হয়ে যেতে হ্যাঁ ভাই কিছুটা রিক্স থাকে রিক্স নাই এটা ভুল কথা রিক্স থাকবে কিন্তু তারপরে কিছু যেমন সাউথ আফ্রিকা সেফ না চাঁদ সেফ না তারপরে কঙ্গো সেফ না হ্যাঁ কিছু কিছু জায়গা আছে আমার সেফ না হাঙ্গেরিও আপনার ইউরোপের অনেকগুলো দেশ ওদের পেছনে মানে স্পেনের মতো দেশ আমরা যেন অনেকে মনে করি স্পেনে গেলে জীবনটা সেট হয়ে যেত হ্যাঁ তো স্পেনে চাইতে বিজনেস ওপেন করে বিজনেস করার জন্য রোয়ান্ডা ভালো বাংলাদেশ আছে একশো তম আমাদের পরে আছে সিরিয়া সো 
এখানে রুয়ান্ডাতে জেনোসাইড একটা হয়েছে পঁচানব্বই সনে হোটেল রুয়ান্ডা একটা মুভি আছে আমরা দেখছি আর কি তো ওইখানে হতু তুলছির মধ্যে একটা ভেদাল লাগছিল ওরা একশো দিনের মধ্যে দশ লাখ লোক মেরে ফেলছে কিন্তু ওরা যেটা করছে যেমন আমরা এখনও মানে আমরা সব সময় একটু অতীতমুখী চিন্তা করি আমাদের চেতনা এই সেই অনেক কিছু মিলে কিন্তু ওরা যেটা করছে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে দুই গ্রুপ মানে রাস্তায় তারা একজন একজন কাছে মাফ চাইছে আনুষ্ঠানিকভাবে তাই আমাদের দেশে অনেকেই অপরাধী হয়তো আমরা মনে করি তারা স্বীকারও করে না একটা কনফারেন্সে চলেই আসতেছে সে কবে থাকে এখনো পনেরো বছর আমরা সলভ করতে পারি না ওরা যেটা করছে ওরা বুঝ ভুলটা স্বীকার করে নিচ্ছে যে ভাই আমি তুচ্ছি আমি হুতিকে মারছি আমার মাফ করে দাও এবং এখন রুয়ান্ডাতে গিয়ে আপনি যদি কাউকে বলেন যে চুরানব্বই সালে বা পঁচানব্বই সালে তোমার যে মারপিট হয়েছিল কী হয়েছিল আমি এটা নিয়ে কথা বলতে চাই না যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে এখন ওদের ওখানে ডিক্টেটর আছে হ্যাঁ উনি আছে ডিক্টেটর ওরার বিরুদ্ধে আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা লাইনও লিখতে পারবেন না লেখার দরকারও নেই কারণ হচ্ছে তার নামে কোথাও পোস্টার মানা নাই সারা দেশে পোস্টার মানা নিষেধ আপনি বাংলাদেশ থেকে যাবেন এয়ারপোর্টে আপনার পুরো ব্যাগ চেক করে যতগুলো পলিথিন আছে পলিথিন জমা দিয়ে বের হতে হবে এয়ারপোর্ট থেকে পলিথিন নিষিদ্ধ পলিথিন নিষিদ্ধ মানে এরকম না দোকানে গিয়ে পলিথিন পাওয়া গেছে তাকে জরিমানা করবে ভ্রাম্যমান আদালত নো ও ইয়েই অনুমতি দেবে না প্রোডাকশনের অনুমতি নাই তা আমাদের যেমন যে মাঝে মাঝে ব্যাটারি রিক্সাগুলো ধরে লোকজন কান্নাকাটি করে দেখি না রিক্সাওয়ালারা কান্নাকাটি করতেছে তো প্রোডাকশন বন্ধ করে দেন ওকে কেন ধরতেছেন তো পুরোপুরি পলিথিন ফ্রি কান্ট্রি ওরা পুরোপুরি ল আপনাকে মানতেই হবে কিন্তু ডিক্টেটরশিপ হোক সেই ডিক্টেটর এইভাবে ডিজাইন করছে কাজ করছে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানগুলো করছে যেটার কারণে ওরা এখন ওয়ার্ল্ডের সাঁত্রিশতম বিজনেস ইন্ডেক্সে ইন্টারন্যাশনাল রিকগনাইজড এবং আফ্রিকার সিঙ্গাপুর ওরাই সত্যিকারের সিঙ্গাপুর ট্রল সিঙ্গাপুর না এবং ওদের আপনার ওখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কোম্পানি নিয়ে যাবেন রেজিস্ট্রেশন করবেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওনারশিপ পাবেন বাংলাদেশে আপনি যদি একটা ট্রেড লাইসেন্স করতে যান কতদিন লাগতে পারে অনেক সময় লাগে আচ্ছা আমার ওদের ওখানে লাগে ছয় ঘন্টা এবং এই ছয় ঘন্টা বা সেম বিজনেস ডের মধ্যে যদি না দিতে পারে ওই ডিপার্টমেন্ট শো কস খায় ইন ইমিডিয়েট অ্যাকশনে যায় ওরা কেন হইল না বুঝাও সত্যি কথা আমাদের শিখতে হবে হ্যাঁ সো যেটা আমি বলতেছিলাম যে এই আফ্রিকান কান্ট্রিজগুলোর মধ্যে আমাদের কোন কান্ট্রিজ বাংলাদেশিদের জন্য আপনার কাছে মনে হচ্ছে এটা খুব ভালো একটা অপরচুনিটিজ হতে পারে সে কোন ডোমেনে কাজ করবে সেটার উপর এগ্রিকালচার করবে না সে অটোমোবাইলে যাবে নাকি সে ট্রেডিং বিজনেস করবে নাকি সে ওখানে কোনো একটা সার্ভিস অফার করতে যাচ্ছে ওকে আমি যদি কেউ বলে যে আমি প্রোগ্রামার কি করবো বা নাইজেরিয়া যাও লাগোসে যাও আচ্ছা ওরা বিগ ইন্টারপ্রেসগুলো ওখানে অফিস করছে নাইজেরিয়াতে জমি কিনছে যে ঘর বার তো ওর অ্যানালাইসিস আর আমাদের অ্যানালাইসিসের মধ্যে তফাত আছে না সে তো প্রফেশনাল সে তো বোকা না সে অনেক ভেবেই ডিসিশন নিচ্ছে সো কে কোন ডোমেনে কাজ এই জন্যই পড়াশোনাটা করা দরকার আমি এটা করতে চাই তাহলে আমার জন্য এই দেশটা সুইটেবল ধরেন অ্যাগ্রিকালচারের কথা যেহেতু বলছি আমরা অ্যাগ্রিকালচার অ্যাগ্রিকালচার করলে পূর্ব আফ্রিকার মোজাম্বিক আমার কাছে মনে হয় ভালো মোজাম্বিক মোজাম্বিক ভালো সি পোর্ট আছে কেনিয়াতে ভালো সুযোগ আছে উগান্ডাতে ভালো সুযোগ আছে আর এদিকে আপনার যদি গরু কেউ পালতে চায় তাহলে উগান্ডাও ভালো ওই পাশে নামিবিয়া ভালো নামিবিয়া খুবই ভালো পশ্চিম আফ্রিকা কেউ যদি মনে করেন যে কাজু বাদামে বিজনেস করতে চাই তাহলে সে যাবে হচ্ছে সেনেগালে যাবে আইভরি কোস্টে যাবে বা গিনি বিসাতে যাবে বা গিনিতে যাবে পশ্চিম আফ্রিকা দেশগুলো তো কেউ যদি জুস ফ্যাক্টরি করতে চায় তাহলে সে পশ্চিম আফ্রিকা যেতে পারে অর্থাৎ পঞ্চাশ সেন্টের এক পঞ্চাশ সেন্ট দাম একটা হচ্ছে তরমুজ যেটা তিন কেজি ওয়েট হিউজ খুবই রসালো সে ওটা করে ওইটাকে চার ডলার পাঁচ ডলারে সেল করতে পারবে জুস বানায় এই যে কনভার্সন এবং সেক্ষেত্রে সে ওই দেশের থেকে জমি কেনা লাগবে না তার কারখানা করার জন্যে সরকার থেকে অনেকগুলো ট্যাক্স মৌকুপ পাবে দশ বছরের জন্যে এরকম অনেক ফ্যাসিলিটি আছে অবশ্যই নাফিস তোর কাছে একটা নাফিসকে ইচ্ছা করে ভাই একটা জিনিস আমি একটু প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে দ্য ফিলোসফি দ্যার উই হ্যাভ যে আমি বাহির থেকে চলে আসবো দেশেই থাকবো এই জায়গার সাথে এটা কি কনফ্লিক্ট করে কি না যে যখন আমরা প্রতিটা এপিসোডে বলে আসতেছি যে আপনি বাহিরে যান কাজ করেন শিখেন বাট কাম ব্যাক টু দিস কান্ট্রি টু কন্ট্রিবিউট আল্লাহ আপনাকে যেই দেশে পাঠাইছে সেই দেশের প্রবলেম সলভ করার মতো ক্ষমতা হয়তো বা আপনার ভেতরে আছে অ্যাট ফার্স্ট অ্যাডিং টু নাফিস বিকজ নাফিস হ্যাজ বিন ভেরি লাউড টু স্পিক অ্যাবাউট দিস 
সো কেন আমি বাহির থেকে এখানে আসতেছি আর কেন আমি এখান থেকে ওখানে যাচ্ছি এখানে কিছুটা স্লাইটলি ডিফারেন্স আপনি দেখাই দিচ্ছেন অলরেডি বুঝতে পারছি কিছুটা স্লাইটলি ডিফারেন্স আপনি অলরেডি দেখাই দিচ্ছেন ইটস নট अबाउट দা লাইফস্টাইল ইউ আর গোইং টু গেট ইটস अबाउट व्हाट কন্ট্রিবিউশন ইউ আর গোনা মেক আমি এই জায়গা থেকে নাফিস প্লিজ না এখানে এটা অ্যানসারটা খুব সিম্পল যে ভাই ভাই এক থেকে তাকালে বুঝা যাচ্ছে যে সেটা হইতেছে এখানে ভাই আসলে স্ট্রিকলি বিজনেসের জন্য যাইতেছে এবং যখনই আমরা কোনো বিজনেস এক্সপ্যান্ড করি আমরা গ্লোবালি অনেক ব্র্যান্ডস আছে তারা তো গ্লোবালি এক্সপ্যান্ড করে এমন তো না একটা দেশের মধ্যেই আমেরিকান যেগুলো ব্র্যান্ড সেগুলো আমেরিকাতেই বসে আছে আর কোনো দেশে যাচ্ছে না ফ্রিশি ফার্ম শুধু বাংলাদেশেই বসে আছে আর অন্য কোনো জায়গায় যাবে না ব্যাপারটা তো এমন না তার বাসা এখানে বিজনেসটা সারা দুনিয়াতে ব্যাপারটা এরকম হওয়া উচিত যে ড্রিম বিগ ভাই যেটা আর কি করতেছে আমার অপরচুনিটিস আছে ওয়াই নট ডেফিনেটলি ব্যবসার জন্য লাগলে যদি ওখানে গিয়ে থাকতে হয় আমি খুব ভালো থাকার জন্য চলে যাব অমুক দেশে তাই না তো সেই জায়গা থেকে আসলে এই জায়গাটাকে আমার কাছে কিছু তো ডিফারেন্ট লাগতেছেই তারপরেও যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনিথিং টু শেয়ার ভাই যতগুলো নবীর আসল আছে তাদের তো হিস্ট্রি আমরা যত দূর জানি একটু যা রিকল করেন একটা নবী রাসুল দেখান যিনি হিজত করার আগে সাকসেস পাইছে মাইগ্রেশনের আগে সাকসেস পাইছে একটা একটা নাম মনে করেন চিন্তা করেন সে সাকসেস কখন পাইছে মাইগ্রেশনের আগে না মাইগ্রেশনের পরে তার নাম মনে পড়ে যে যিনি মাইগ্রেট করার আগে সাকসেস পাইছে আসলে হয় ধ্বংস হয়ে গেছে যেমন লুজ সম্প্রদায় ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু তার প্রণীত মাইগ্রেট করছে পারে নাই আমি আপনার কথা ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মুসা ইসুব আলাই সাল্লাম মিশরে চলে গেল ফিলিস্তিন থেকে সো এটা মাইগ্রেশন মানুষের মধ্যে সার্ভাইভাল ইনস্টিংটা একটা প্রবল জিনিস ট্রু যে ছেলেটা বাংলাদেশে কোনো দিন পানি ঢেলে খায় না সে ষোলো ঘন্টা দাঁড়ায় থেকে আমেরিকা থেকে ডিউটি দিচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডসে সাকসেস পাচ্ছে এবং তার ওই সার্ভাইভাল ইনস্টিংটা তাকে শক্তি যোগাইছে নবী রাসুলের ক্ষেত্রে এটা খুঁজছে তো এটা ধর্মীয় দিকে বিজনেসের দিকে চিন্তা করেন সেটা হচ্ছে অ্যাক্ট লো লোকালি থিঙ্ক গ্লোবালি আপনি যদি যে কোনো বিজনেস যেমন ধরেন আমাদের একটা টেলার্স স্টার টেলার্স আমাদের খুব নাম করে আমরা ছোটোবেলায় দেখছি সানমন টেলার্স এরা সারা বছরে কতগুলো টি শার্ট শার্ট বানায় ধরেন পাঁচ লাখ লোকাল একটা টেলার্স স্টার্ডার গার্মার্স একদিনে তো বিশ লাখ বানায় হ্যাঁ সো ক্রস বর্ডার আপনি যদি নিজের ভাগ্য আপনি যদি লোকালে কাজ করেন ওটা ইমোশনাল কথা যে দেশে আসুক কন্ট্রিবিউট করুক তো ধর্মের দিকে যদি চিন্তা করেন তাহলে তো বর্ডার তো একটা রাজনৈতিক ব্যাট জাতীয়তাবাদ তো একটা ইয়ে মানে পলিটিক্যাল কথা এটা ধর্মীয় কথা না সেখানে আমি যদি দেশে ব্যাক করি অথবা যেখানে আমার ভালো সুযোগ আছে আমি সেখানে মাইগ্রেশন মাইগ্রেশনের যে ব্যাপারটা আছে বাট আমি যদি গ্লোবালি চিন্তা করি আমি ইম্প্যাক্ট একজন মানুষের ক্যারিয়ার হওয়া উচিত কোথায় গেলে আমি বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবো সার্ভিস দিতে পারবো কিছু মানে ক্যারিয়ারের মধ্যে ক্যারিয়ার চুজ করার মধ্যে দুটা আলাদা আলাদা বিষয় আছে ওকে যেমন ধরেন কেউ চিন্তা করতেছে যে আমি একটা চাকরি করতেছি সেই সেই চাকরি করার মাধ্যমে আমি মানুষকে কী সার্ভিস দিতে পারছি ইম্প্যাক্টফুল জব একটা ব্যাপার আছে আমি একটা কাজ করতেছি যেমন ধরেন আমি ফেসবুকে অনেক লেখককেই দেখি সে কখনো পরিমণিকে নিয়ে কথা বলতেছে সে কখনো ভারত বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে কথা বলতেছে তার দুই দিন পরে সে আবার বলতেছে জায়েদ খানে এ বলছে তার তিন দিন পরে সে আবার কৃষি বিষয়েও মতামত দিচ্ছে সে সব কিছু নিয়ে কথা বলতেছে এবং তার লেখার হাত খুবই ভালো এই যে সে সব কিছু নিয়েই কথা বলতেছে সব কিছু নিয়ে কথা বলতেছে তাতে সে সমাজে কি ইম্প্যাক্ট স্পেশাল ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারতেছে ভেরি টাফ খুবই টাফ এখন আমরা যদি আতস কাছের কথা চিন্তা করি আর সাধারণ কাছের কথা চিন্তা করি ফোকাস খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় ট্রু আমি জিনিয়াস আমার এক্সেলেন্ট আমার ম্যাক্সিমাম আউটপুট আসবে যখন আমি একটা সাবজেক্টে ফোকাস থাকবো ট্রু আমি যদি একটা আমি ধরেন আগুন জ্বালায় দিব আমি একটা বিজনেস করতে সেখানে আমি আগুন জ্বালায় দিব সে আগুন জ্বালাতে গেলে আমি যদি নর্মাল কাজ দিয়ে সেই বিজনেসটাকে দেখতে যাই সব কিছু নিয়ে কথা বলতে থাকি আমার ম্যাক্সিমাম পোটেন্সিয়াল আমি বের করতে পারবো না কিন্তু ওটা যদি আতস খাস হয়ে যায় সে একটা সাবজেক্টে আমি ফোকাস করতেছে তখন সেখানে আগুন জ্বালা দিতে পারবে না তো ফোকাসের ফোকাসটা খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই যে গ্লোবালি চিন্তা করা ইম্প্যাক্ট আমি কোথায় গিয়ে ইম্প্যাক্ট হতে এই যে যেমন আমরা আমি আমি যদি এখন ইটালি যাই তাহলে আমি গিয়ে কী করবো পেঁয়াজ কাটবো আমার এই নলেজ যাই থাকুক না কেন ওই পড়াশোনা সব ইউজলেস কিন্তু আমি যদি ওই তখন যেটা বললাম যে ইম্প্যাক্ট আমি কতটুকু ফেলতে পারতেছি আমি আমার নলেজ দিয়ে কোথায় গিয়ে সমাজের উপকার করতে পারতেছি সে তিরিশ বছর পরে দুই লাখ আফ্রিকান আমাদের সাথে কাজ করতেছে তাদের জব আমরা ক্রিয়েট করলাম 
আমার পার্সোনাল কি আমি ভালো চলতেছি কত ধনী হয়েছি না হয়েছে এগুলো আর কোনো বিষয়ই না এখন দুই লাখ এমপ্লয়ি যদি আমাদের কাছ থাকে আমি তো ইয়ারলি কি তিন হাজার চার হাজার কোটি টাকা দান করতে পারবো তাদের তাদেরকে আমরা কি পরিমাণে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবো তাদের সাথে আমরা কত বেশি কাজ করতে পারবো মারা যাওয়ার পর তাদের কাছ থেকে আমি সৎকায় জারিয়া পাবো কি না আরও কোর ধর্মীয় জায়গায় দেই দেখেন ইসলামে আমাদের ধর্মে আমরা যে চিন্তা করি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ মৃত্যু কি শহীদ শহীদের মৃত্যু আপনার আমার তো এখন লিমিটেশন আছে ফিলিস্তিনে যা ঘটতেছে বিশ্বে যা ঘটতেছে যেখানে অনেক ঘটতেছে সেখানে গিয়ে তো আমরা তলোয়ার নিয়ে খাড়ায় যেতে পারতেছি না শহীদ হওয়ার চান্স পাচ্ছি না আমাদের লিমিটেশন আছে অথবা আমাদের ইমান দুর্বল কিন্তু শহীদের সাথে আপনি একই জায়গায় দাঁড়াইতে পারবেন ওই একটাই অপশন আছে একটাই অপশন আছে আপনি ভালো সার্ভিস দেন সৎভাবে ব্যবসা করেন শহীদের মতো তাদের সাথে দাঁড়াইতে পারবেন আর একটা অপশন দেখেন নবী রাসুল মাইগ্রেট করেন করার আগে কখনোই সাকসেস পায়নি এবং হচ্ছে সৎ ব্যবসায়ী দুটো ম্যাচ করেন কিসের বর্ডার কিসের কি কিসের আমার নিজের দেশ নিজের দেশ কি যেখানে যাব সেখানে নিজের দেশ এবং আমি কোথায় ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারবো হোম সিকনেস এগুলো হচ্ছে দুর্বলদের কথা সাহাবিরা যে স্যাক্রিফাইস করে আপনি স্যাক্রিফাইস আমি সব কিছু একটা মূল্য আছে তো আমাকে স্যাক্রিফাইস করতে হবে সেই স্যাক্রিফাইস যদি আমি না করতে পারি আমি ইমোশনাল করে মেয়েদের মতো কান্নাকাটি করি বা সরি দুর্বল মানুষের কথা নিয়ে কান্নাকাটি করি ইনসেন সম্ভব না কি সেসেন ভাই আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং একটা টপিকে যাই সেটা হচ্ছে যে গরুর ব্যবসা জি আমরা গরুর ব্যবসাতে অনেকের কাছ থেকে শুনেছি এবং অনেক বড় বড় ব্যবসায়ীরা বলেছে যে গরুর ব্যবসা অ্যাপসলিউটলি লস ভাই এই আইসেন নাই ব্যবসায় এবং অনেকে শোনা গেছে এই জায়গাটা আপনার কাছে শুনতে যাচ্ছে যেহেতু আপনি অনেক আপনারও আপনি গরুর ব্যবসা নেই ইনভলভড এবং এই জায়গাটা একটু বলবেন যে গরুর ব্যবসা থেকে আসলে লাভ না লস এখানে নির্ভর করতেছে ওই যে অ্যানালাইসিস ধরেন এক ট্রাক বিশ টনের একটা ট্রাকে আমি খড় নিয়ে আসব কোথা থেকে আনতে হবে এটা কি আসলেই উৎপাদন হয় উত্তরবঙ্গ থেকে নিয়ে আসবো তাহলে এক ট্রাক খড়ের দাম ধরেন বিশ হাজার টাকা আমার খামার কোথায় একদম বর্ডারে তাহলে ওইখানে বিশ হাজার টাকাতে খড় আমিও কিনতেছি আর একজন ঢাকায় খামারি খামার সে ওই বিশ হাজার টাকাতে ওই খড়টা কিনতেছে ওর ওই খড়ের সাথে আরও তিরিশ হাজার টাকা যোগ হচ্ছে ট্রাক ভাড়া আমার যোগ হচ্ছে ওই তিরিশ হাজার টাকা কোথেকে আর যে বিজনেস করব যে কাজটা করবো সেইটা রিসোর্সফুল জায়গায় যেতে হবে বিগ এগ্রিকালচার করবো আফ্রিকা যেতে হবে বাংলাদেশে গরু পালবো যেখানে গরু পালা সস্তা যেখানে কাম আপনার কর্মচারী বেতন কম যেখানে জায়গার ভাড়ার দাম কম ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি করবো সেটা আমি রেডি করে ঢাকায় পাঠাই দিব এবং নিজের সাপ্লাই চাই নেয় আমাদের যেমন ধরনের সামনে আমরা মেরাদের ওই পারে তিমনি বসে আমরা নিজেদের কষায়খানায় করতেছি আমরা আশা করতেছি আমরা সামনে জানুয়ারিতে বুচার সব ওপেন করে ফেলবো এক্সেলেন্ট ডিরেক্টলি আমাদের গরু আমরা সেল করব এবং আমরা যদি গরু যে আমরা সেল করব যেটা অন্য কোনো কোম্পানি আমি ব্র্যান্ডের নাম না নিই অন্য কোনো ব্র্যান্ড যেটা দিতে পারবে না সেটা হচ্ছে আমি প্রোডাক্ট এসিবিলিটি দিতে পারবো ট্রেস মানে যখন গরুর মাংস আমার কাছ থেকে কিনবেন আপনি একটা ইনভয়েস পাবেন ছোট যেখানে একটা কিউআর কোডও থাকবে ওটা স্ক্যান করলে যে গরুর মার মাংস কিনলেন ওই গরু গত চার মাসে কি খাইছে কি কি মেডিসিন দেওয়া হয়েছে সেই মেডিসিনের কি কি আপনি যদি আরও ডিটেলস জানছেন ওই মেডিসিনের মানে মাংসটা সেফ কি না আমরা র্যান্ডমলি বাজারে যাই কষায় ঝুলায় রাখছে গরু মাংসটা কিনি ওটাতে অ্যান্থ্রাক্স হয়েছে না ওটাতে আর কোনো প্রবলেম আছে কি না সেটা কিনে এনে বাসায় যাচ্ছে কি খাচ্ছি জানি না বাট আমরা প্রচুর গরু হয়তো বিক্রি করতে পারবো না বছরে হয়তো আমরা তিন হাজার পাঁচ বা পাঁচ হাজার গরু বেচতে পারবো বাট আমাদের আমরা আমাদের লিমিটেড কাস্টমার চাই যারা প্রোডাক্ট এসিবিলিটি সহ পাবে মানে আমাদের এইটা কে দিতে পারে এটা যারা ধরেন বড় বড় কোম্পানি অনেক বেশি শপ আছে সে তো গরু কালেকশন করে বিক্রি করতেছে এই যে মধ্যসত্যভোগী একটা গরু একজন কিনতেছে সে আবার ঢাকা পাঠাচ্ছে গাবতলি হাটে আবার চাঁদা দেওয়া লাগতেছে বা ওখানকার উসুল ওই কি বলে মানে এটার শুল্ক বা এই যে ব্যাপারগুলো থাকে তো এই জিনিসগুলো তো আমাদের লাগতেছে না তো আমাদের প্রোডাকশন কস্ট ঢাকার একটা খামারের তুলনায় আমাদের ওখানে কম আমাদের ওখানে খাবারের দাম তুলনামূলকভাবে কম আমরা যখন কিনতেছি লার্জ স্কেল ফার্মিং মানে হতেছে ওই যে বিগ ভলিউমে আমি খাবারের দামও কিনতে পারতেছি আমরা যখন সত্তর লাখ টাকার ধরেন খাবার কিনতেছি ওখানে তো পনেরো লাখ টাকা প্রফিট করে বসে আছি এবং আপনি গরু এরা কিনতেছে ওখানে গিয়ে কিনে নিয়ে আসতেছে ওই লোকাল এলাকাতে গিয়ে কিনে নিয়ে আসতে হচ্ছে তো আমরা গ্রামে থাকার কারণে অবশ্যই এই এটা অন্য খামারেরও করে কোন সময় গরুটা কিনবেন যেমন এই যে এখন গরুর দাম কিন্তু এই যে এখন একটা কথা শোনা যাচ্ছে যে গরুর মাংসের দাম কমে যাচ্ছে এখানে দুইটা ঘটনা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে লো কোয়ালিটি মাংস মিস করে দিচ্ছে আর একটা হচ্ছে সারা বছরের সময় সারা বছরে ন্যাচারালি দুইটা সময় গরুর দাম কমে যায় সারা বছরে কোন সময় যে সময় চাষিদের
আর ধান কাটার আগে আগে গিয়ে ওর হাতে টাকা নাই এদিকে কামলার দাম বেড়ে গেছে তখন সে বাড়ির গরুটা বিক্রি করে দেয় এই সময় এখন ধরেন একজন একটা গরু কিনলো এক লাখ টাকায় ত্বকের খাতিরে ধরে নেই ওই গরুটার দাম হচ্ছে ধরেন এক লাখ টাকায় কিনলো ওই গরুর হাতে দুশো কেজি মাংস পাওয়া যাবে সে জানুয়ারি মাসে এই গরুটার ওজন এক কেজিও বাড়লো না দুশো কেজি ওজন থাকলো ওই গরুটার দামই হয়ে যাবে এক লাখ পাঁচ হাজার টাকা কারণ কি এখন তার ওই যে ধান কাটার সময় চলে আসছে ক্যাশ টাকা লাগবে এখন সে ধানটা কাটবে গরুটা বেঁচে দেবে দু হাজার টাকা তিন হাজার টাকা কমে হলেও বেঁচে দেবে কারণ টাকা দরকার আমার কিন্তু জানুয়ারি মাস পড়লেই দুটো কাজ শুরু হবে বিয়ে লেগে যাবে সারা বাংলাদেশে বিয়ের মরশুম আর একটা হচ্ছে ওয়াজবো মাহফিল বাংলাদেশে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়ন আছে প্রতি ইউনিয়নে পাঁচটা করে ওয়াজ অন্তত হয় তার মানে হচ্ছে ধরেন চার হাজার বিশ হাজার ওয়াজ হচ্ছে বিশ হাজার মার্কেট সাইজ দেখেন ওই সময়টাই বিশ হাজার ওয়াজ হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়াজ ওয়াজ মাহফিল মানে হচ্ছে যে আমার বাড়িতে তো আত্মীয় স্বজন আসবে আমার ফুফাতো ভাই বোন আসবে জামাই আসবে বোন টোন আসবে হ্যাঁ সবাই আসবে তার মানে আমাকে অ্যাটলিস্ট আমাকে তিন কেজি গোস্ত কিনতেই হবে গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষকে তাহলে অত দশটা গরু যাবে চার থেকে পাঁচ লাখ গরু তো ওই সময় জবা হবে তাহলে এই সময়টা গরুর দাম কমে যাচ্ছে এই সময়টা গরু কিনে রাখলেন আপনি জাস্ট দু মাস পর ছেড়ে দিলেন সেম ওয়েট থাকলেও আপনি সাতানব্বই হাজার টাকায় গরু কিনছে এক লাখ টাকা হওয়ার দাম করা করা কথা ছিল কিনছে সাতানব্বই হাজার টাকায় গরু এক পয়সাও ইয়ে করে এক মাসে আপনি দেড় মাসে কয় টাকা খরচ করেন বলেছেন তিন হাজার চার হাজার ওজন তো কিছু বাড়বেই যদি নাও বাড়ে তাও তো আপনি জানুয়ারি মাসে ওই গরুটা এক লাখ পাঁচে বেঁচতে পারতেছেন সো টাইমিং রিসোর্সফুল জায়গায় যাওয়া নিজের সাপ্লাই চেনটা তৈরি করা নিজেদের সাপ্লাই চেন তৈরি করা তার মানে কৃষি কৃষিকাজ করে কোটিপতি হওয়া যায় নাকি অ্যান্সার ইজ ইয়েস যদি আমরা ভালো মতো বুঝে শুনে কাজটা করতে পারি নলেজটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে পড়াশোনা পড়তে হবে প্রচুর পড়তে হবে আমাদের আমরা আসলে কতটুকু পড়াশোনা করি এটা আসলে সার্টিফিকেট নেই বাট প্রচুর পড়াশোনা করা দরকার তাহলে এই জায়গাটা যে পড়াশোনা যে করব এখন এক ধরেন আমি আমি শুরু করব ভাই আমি এখন কিচ্ছু জানি না ভাই আমি কিচ্ছুই জানি না জিরো আমি কিভাবে পড়াশোনা শুরু করবো কোথা থেকে আমি স্টার্ট করতে পারি পড়াশোনা তো বিভিন্ন তাত্ত্বিক পড়াশোনা আছে ধরেন আমি গরু খামারি করবেন আপনি জি হ্যাঁ আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে ওই সময় আমার একটা জব ছিল জার্মানির একটা কোম্পানিতে আমার উইকলি থার্টি আওয়ার্স কল কাজ করা লাগতো এক হাজার ডলার পাইতাম তো যেহেতু উইকলি থার্টি আওয়ার্স খুব বেশি না আমি লুঙ্গি লুঙ্গি পরে টি শার্ট পরে আপনার ইয়েতে মোহাম্মদপুরের একটা গরু খামারে গোবর সাফ করার চাকরি নিলাম ছ হাজার টাকা হাজিরা মাসে কবে এটা ভাইয়া ষোলো সতেরো তো আমার কাজ গোবর সাফ করা গরু হাগে আমি যে গরু সাফ করে পানি দিই সিরিয়াসলি হ্যাঁ তো মানে ওটা শেষ করে এসে বাসায় এসে গোসল করে একটু ঘুম টুম দিয়ে উঠে আবার অনলাইনে কাজে বসে গেলাম তো দু মাস শিখলাম তো আমাদের ইগো থেকে বেরে আসতে হবে আউট অফ দ্য বক্স স্যাক্রিফাইস কোর নলেজটা নিতে হবে এখন ধরেন কেউ একজন চিন্তা করলো যে আমি ইলিশ মাছ বিক্রি করব সে পুটো খালি যাক দুই ক্যারেট পঞ্চাশ হাজার টাকা মাছ কিনে নিয়ে আসুক কারণ বাজারে রাত্রে তিনটা তিনটা থেকে রাত্রে তিনটা থেকে সে ছয়টা সাতটা পর্যন্ত কাজ করুক ইলিশ মাছ দিনই দু প্রতিদিন দু হাজার টাকা পকেটে নিয়ে আসে বসে থাকুক আর দিনে বলা গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করুক মাসে ষাট হাজার টাকা একটা চালান মার গেল পঞ্চাশ হাজার লস হইলো কিন্তু জিরো তো হইল মানে আবার শুরু করতে পারলো চালু বিজনেস তো আমরা তো আসলে পড়াশোনার সময় শুধু আমরা ইউনিভার্সিটি লাইফে শুধু পড়াশোনাই করি সফট স্কিল কোনটা ডেভেলপ করতেছি কোনো একটা ছেলে কি মানে অনার্স শেষ করার পর সে কি পুরোটা ইয়ে করতে পারতেছে সে কি আসলে কোনো কাজ জানে সে কি একটা রিসার্চ পেপার লিখতে পারতেছে সে কি একটা মোটর সাইকেল ঠিক করতে পারতেছে সে কি আপনার একটা সিঞ্জি চালাইতে পারতেছে ঠেকায় পড়লে চারটা বছর তো শুধু মেয়েদের পেছনে চিন্তা করতেছে বন্ধুদের সাথে বিন্দাস ঘুরতে ফিরতেছে ফেসবুকিং খুব চমৎকার হচ্ছে বাট ফেসবুক থেকে সে নিজে কোনো ব্র্যান্ড ইমেজও কি দাঁড় করাইছে ফেসবুকিং তো আমিও করতেছি বাট আমি সেটাকে বিজনেসে দাঁড় করাই ফেলতেছি সো ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছি কি না ভেরি গুড আমার মোটিভটা কি তো চার বছর একটা ছেলের মোটিভই কিছু থাকে না সফট স্কিল একটা ডেভেলপ করতে পারতেছে না সে আর্টিকেল রাইটার হোক ফিনান্সিং করুক সিরিয়াস একটা বিজনেস করুক আমি একটা ছেলেকে চিনি সে মগ বাজারে আপনার টি শার্ট বিক্রি করে সাথে হচ্ছে কবি নজরুল কলেজে পড়ে ওর মান্থ ইনকাম এক লাখ টাকা ও পাঁচটা বাজার ওখানে দাঁড়ায় এগারোটা পর্যন্ত বেঁচে এবং যেহেতু শিক্ষিত ছেলে ও একটা ভ্যালু অ্যাড করছে আমার কাছে শার্ট নিয়ে যাওয়ার পরে আপনার যদি কোনো ফুটা মোটা বানায় নিয়ে আসবেন আমি সাথে সাথে চেঞ্জ করে দিব মানি ব্যাগ গ্যারান্টি এক একজন আসে দুজন দুটা তিনটা করে শার্ট কিনে নেয় যায় গ্যারান্টি দিছে যদি একবার শার্ট সে রিটার্ন দিতে পারে তাহলে ওর বিজ
জাপান দিতে বিশ্বযুদ্ধ যখন হেরে গেল হেরে যাওয়ার দু বছর পর্যন্ত ওরা তো হারে কিরি করছে এই সেই করছে পুরো হতাশার মধ্যে ছিল দু বছর পরে ওদের লিডাররা চিন্তা করলো এভাবে তো দেশ চলতে পারে না তাহলে কি করা যায় সো ওরা মুরব্বীরা বসে বা সিনিয়র যারা ছিল তারা সিটিজেন এরা বসে ডিসিশন নিল যে আমাদের এটা সমাধান করার জন্য যেটা করতে হবে আমাদের পুরো জাতি হতাশ এই হতাশা থেকে প্রথমে বের করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমাদের আসলে এখন দেশটাকে ঠিকঠাক করার জন্য কী দরকার একটা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ দরকার বা একটা অ্যানালিস্ট দরকার হ্যাঁ যে আমাদের পলিসি মেক করে দেবে আগামী পঞ্চাশ বছর আমাদের দেশটা কীভাবে চলবে কাজেই যারা ওদের দেশের উপরে নাকাসাগিতে এবং পারমানবিক বোমা ফেলছে একজন আমেরিকান ওই সময় সেরা মনস্তত্ত্ববিদ ডক্টর ডেমিন নামে একজনকে ডেকে নিয়ে আসলো যে তুমি আমাদের পলিসি ঠিক করে দাও উনি এসে দু বছর রিসার্চ করলো এবং দু বছর রিসার্চ করার পরে উনি পলিসি দিল দুইটা নাম্বার ওয়ান হচ্ছে উনি প্রোডাকশন নিয়ে সরাসরি কাজে নেমে গেছে অ্যাকশনে গেছে অনেক থিওরি দেয় নাই দুটো সূত্র দিছে যে দুটো থিউ থিওরিতে এখন জাপান আবার অর্থনৈতিক সুপার পাওয়ার এক নম্বর ল হচ্ছে উনি বলছে যেটা সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন বাড়ালে আমি একটা এই মাইক্রোফোনটা বানাবো সে আমি যদি এটা দু দশ লাখ পিস বানাই তাহলে এটা দাম পড়বে দুশো ডলার পার পিস কিন্তু আমি যদি এটা পাঁচশো পিস বানাই এটা দাম পড়বে দুই হাজার ডলার পার পিস তো এটা হচ্ছে ওল্ড থিওরি যে প্রোডাকশন বাড়াও প্রোডাক্ট কস্ট কমাও প্রোডাক্ট সেল করো উনি বললো যে না এটা ওল্ড থিওরি দরকার হলে প্রোডাক্ট একটা বানাও বেস্ট বানাও দুই লাখ ডলারে সেল করো ওয়ার্ল্ডে বেস্ট প্রোডাক্ট বানাও এটা ফার্স্ট থিওরি দ্বিতীয় থিওরি হচ্ছে এটাকে আমি বেস্ট বানাবো কীভাবে সেটা হচ্ছে যে টয়টা কোম্পানি কি গাড়ি তৈরি করে ওরা গাড়ি তৈরি করে কিন্তু গাড়ি পার্টস ওরা বানায় না ওরা শুধু অ্যাসেম্বল করে তাহলে ওর ব্যাটারি কে বানায় দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে পাঁচশো কিলোমিটার দূরের একটা দ্বীপে একটা গ্রাম আছে ওই গ্রামে সবাই খালি ব্যাটারিই বানায় ওরা আর কিচ্ছু বোঝে না কিন্তু উনি বললেন যে ব্যাটারি বানায় সে এক সেন্টিমিটার পর ভালো মানে বেশি হলো পরের দিনে আরও ভালোভাবে সে বানানোর চেষ্টা করবে কোয়ালিটি ডেভেলপ করবে প্রতিদিন যে জুতা পালিশ করে সে আগের দিনের চাইতে আর একটু বেশি চকচকা করবে ব্রাজুল এটা করতেই থাকবে জাপানিজ একজন জানে যে টয়টা গাড়ির নাট বোল্টু কত কি পরিমাণ মান কিউসির মধ্যে দিয়ে যায় হুম ওরা বেস্ট প্রোডাক্ট বানাইলো এই দুটা ক্ষেত্র ইউজ করে ওরা এই জায়গায় গেছে আমরা যেটা করি লেখকের কথা একটু আগে বললো আমরা সব কিছু করতে চাই আমরা বিশ বছর বয়স থেকে শুরু করে আঠেরো থেকে আঠাশ পর্যন্ত বা তিরিশ পর্যন্ত আমরা কি একটা সাবজেক্টে আমি অ্যাকাউন্টিংয়ে বাংলাদেশে সবার সেরা হব অথবা ঠিক আছে আমি ফ্রিল্যান্সিং করব আমি এক্সেল শিটে পার আওয়ার কাজ করব সত্তর ডলার কিন্তু এক্সেল আমি বস্ত বস মানে এক্সেল শুনলে দূর এক্সেল তো সবাই পারে কিন্তু পার আওয়ার সত্তর ডলার আমি একজন ক্লাস এইট পাস ফটোশপের লোককে চিনি যার বেতন আড়াই লাখ টাকায় ফকিরে বলে একটা প্রেসে বসে কাজ করে উনি ইংরেজি পড়তে পারে না কাজে জগন্নাথ বা কোনো একটা ইউনিভার্সিটির ছাত্রকে দশ হাজার টাকা স্যালারি দিয়ে উনি পাশে বসায় রাখে শিফটিং দশ দশ বিশ হাজার টাকা মাসের স্যালারি দেয় সে শুধু দেখে যে আমি যে ডিজাইন করতেছি কোনো বানান বললে প্রুফিডিং করবা সো যে আমি যে কাজটা জানি সেটাতে ওয়ার্ল্ডের সেরা হইতে হবে এবং সেরার উপায় হচ্ছে নিজের কোয়ালিটিটা ডেভেলপ মানে নিজের কোয়ালিটিটা বোঝা যে আমি কোন দিকে ভালো হব কিসে ভালো হব আমার ক্যারেক্টার কিসের সাথে ভালো যায় নিজের সাইকোলজি নিজে বের করতে হবে এটা কিছু অ্যাপস আছে ওটা তো করতে হবে এবং পার্সোনাল টেস্ট আমাদের কি করা উচিত প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুল লেভেলে করে তারপরে সায়েন্স আর্টস কমার্স ভাগ করা উচিত আমরা কিছু ভাবি না ব্লাইন্ড শট খেলি যাইতে সেই মক্কায় আর হচ্ছে রওনা দিয়ে হচ্ছে রাশিয়ায় আমার গার্জিয়ান আমাদের গার্জিয়ানরাও এটা ক্লিয়ার না সো গার্জিয়ান লেভেলেও ট্রেনিং দরকার কাজে আমাদের আমরা যারা ইয়াং আসি আমরা যেটা একটু চেঞ্জ করতে যাচ্ছি আমরা একটু মানে আউট অফ দ্য বক্স চিন্তা করছি অন্য লেভেলে কাজ করছি আমাদের এই জিনিসগুলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমরা এটা দেখতেছি কন্ট্রোভার্সি চলতেছে সো আমাদেরই এই জিনিসগুলোর ট্রেন আপ করা উচিত ধারাবাহিক একটা সিরিজ নিয়ে আসা উচিত হুম যে এটা শেখানো দরকার ওটা শেখানো দরকার এবং ধারাবাহিক হয়ে এটার পরে এটা এটার পরে এটা ছেলেদের এই যে এখন যে হাইপ চলতেছে হুজুক চলতেছে এ তো চলবেই এটা তো নদীর স্রোত থামানোর উপায় নাই কিন্তু আমরা যদি এটাকে একটু মেনটেনিং করতে পারি একটু নলেজ শেয়ার করতে পারি যারা একটু বেশি জানে 
তাদের রেসপন্সিবিলিটিও একটু বেশি আমরা যদি তাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দিই যে এটা করা দরকার বা এটা করা দরকার বা পার্সোনালি টেস্ট করো তারপরে তুমি পাঁচ বছর দুই মাস গরু খামারে চাকরি করো অথবা ছয় মাস একটা আইটি কোম্পানি থেকে বেকার দাও অথবা তুমি লোহার ব্যবসা করবা তুমি যাও একটু ইংলিশ রোডে গিয়ে একটা কোম্পানিতে গিয়ে দুই বছর অ্যাকাউন্টসে চাকরি করো লোহার ব্যবসাটা ওখানে বসে থেকে বুঝে দেখে আসো বিউটিফুল বা ইলেকট্রনিক্স বিজনেস করবো ধরেন আমি পাওয়ার ব্যাংক নিয়ে যেতে ভুলে গেছি গেছি হচ্ছে রোয়ান্ডা বর্ডারে একটা ওই যে থ্রি পিন টু পিন টু কনভার্টার আছে না কনভার্টার কিনতে গেছি আমাকে কনভার্টার কিনতে হয়েছে বারোশো টাকা দিয়ে যেটা বাংলাদেশে কত দুশো টাকা একশো টাকা আচ্ছা একশো টাকা চাঁদুর দাদানে যান কিছু কারখানা আছে ওখানে বা হচ্ছে আপনার কেরানীগঞ্জে যান কারখানা আছে ওদেরকে বলেন যে তুমি আমাকে পঁয়ত্রিশ টাকা পিস বানায় দিবা কিন্তু ভালো কোয়ালিটি হতে হবে কিন্তু তুমি বাজারে এখানে যেতে পারো না বেস্ট কোয়ালিটি দেন এক কন্টেনার নিয়ে যান বেচেন তাহলে তো ভাই এখান থেকে আমরা তো চাইলে অনেক এক্সপোর্ট করতে পারি ডেফিনেটলি ওইখানে আফ্রিকাতে একটা বড় বিজনেস হতে পারে ক্রস বিজনেস ওখান থেকে আপনি কফি পাঠান কাজু বাদাম পাঠান কাজু বাদামের চাহিদা প্রতি এখন তিনশো কোটি টাকা মার্কেট বাংলাদেশে ওখান থেকে কাজু বাদাম পাঠান আর এখান থেকে আপনি ওই যে জিনিসগুলো আমরা দিতে পারি কাপড় অন্যান্য জিনিস যেগুলো সেগুলো আমরা ওখানে পাঠাই যেটা আমাদের এখানে কম দামে আমরা ইজিলি বানাতে পারতে যেটা হ্যাঁ আমাদের ওই এক্সপার্টিসগুলো আছে কিন্তু কেয়ানীগঞ্জের বা ধরেন ধোলাই খালের এই এক্সপার্টিস লেভেল ওদের ওখানে নাই আবার এরা যে ওখানে কানেক্ট করতে পারবে সেটাও না কিন্তু একটা ইয়াং ছেলে যে স্টার্ট আপ করতে চায় ধরেন সে পড়াশোনা এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে পাশ করে বেরোলো অথবা ধরেন হাজি দানেশ থেকে পাশ করে বেরোয়ছে সে একটু পড়াশোনা করুক তার পক্ষে তো এই সোশ্যাল মিডিয়াতে কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে বা ইয়ে করে হচ্ছে কানেকশন করে সে তার পক্ষে পসিবল আমার কাছে মনে হয় যে এখানে তো আমি আমি কেরানীগঞ্জে গেছিলাম ওদের ওয়ার্কশপসগুলো দেখলাম ইভেন এত ট্যালেন্টেড তারা তারা কিন্তু একদম তাদের কোনো কিন্তু ওই রকম যে শিক্ষা কিন্তু ওইভাবে নাই এবং আমি ওখানে যে বলতেছিলাম যে আচ্ছা আপনারা কি কি বানাইতে পারবেন বলতেছে আপনারা শুধু ভিডিওতে দেখাবেন পার্টস দেখাবেন মেশিনটা কিভাবে হচ্ছে জাস্ট ভিডিওতে দেখাবেন বাস আমাকে দেখাবেন একটু ইউটিউব ভিডিও দেখাবেন আমি একটা বানাই ফেলতে পারবো বলতে চাচ্ছি কি গাড়ির পার্টস থেকে শুরু করে প্লেনের যে কোনো টাইপের পার্টস কিভাবে এনিথিং পসিবল সিএনসি মেশিন থেকে ওরাই ওরাই নিজেরাই বানাই ফেলতে ফিজ আমি এখানে একটা অ্যাড করি আমি জাস্ট কয়টা দিন আগে একটা ভাইয়ের সাথে কথা বলছিলাম তো সে ভাইয়াটার হাত দিয়ে এমন এমন সব পার্টস তিনি বাংলাদেশে তৈরি করানো আমি জাস্ট দেখলাম সেটা হচ্ছে ভেয়া মানে হার কেটে একজন ডাক্তার হচ্ছে ওপেন হার্ট সার্জারি করবে তো হার কাটতে হবে তার এরকম তো উনি পার্টিকুলারলি যেই ব্লেডটা দিয়ে কাটবেন করাতের মতো খুব ছোট্ট করাতের মতো খুব এজগুলো খুব শার্প ইন্টারেস্টিংলি উনি যেই ওনার হসপিটাল বাংলাদেশে যে হসপিটালটা এটা বাইরের এক জায়গা থেকে ইম্পোর্ট করতো করোনার কারণে ওই কোম্পানিটা লে অফ করে ওই কোম্পানিটাই শাটডাউন হয়ে যায় তো তাদের কাছে আর অল্প কয়েক পিস ব্লেড আছে আর এই ডাক্তার কিন্তু প্রতিদিন অনেকগুলো সার্জারি করতে হয় এই প্রবলেমটা ওই ডাক্তারকে না জানিয়ে বাংলাদেশের যে মানুষটা সলভ করে দিল বলকে ভাই দেন তো আমি ট্রাই করি একটু এটাকে বানানো যায় কি না সেই মানুষটার সাথে দেখা করলাম এরকম সেন্সিটিভ এলিমেন্ট তৈরি করাচ্ছে ভাই ধোলাই খালে গিয়ে নট অনলি দ্যাট আমি কোম্পানিটার নাম বলছি না বাংলাদেশে অবস্থিত অন্যতম বড় একটা ভাইয়া জ্বালানি সেক্টরের বিশাল বড় একটা কোম্পানি তাদের এমন একটা উনি ওনাকে বলা হলো দেখেন আমরা মাটি থেকে যেই আমি মানে ওয়ার্ডগুলোই বলবো না তাহলে বুঝে ফেলবে কোম্পানিগুলোর নাম মাটি ভেতর থেকে আমরা যেই জিনিসটা উঠাচ্ছি এটাকে প্রকৃতি যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তাই দুই ভাগে ভাগ করতে হয় এই পার্টসটা না থাকার কারণে আমাদের এই কাজটা হচ্ছে না নেচার নষ্ট হবে আমাদের লাইসেন্স বন্ধ হয়ে যাবে আচ্ছা কি করতে হবে এই যে দেখেন এই রকম একটা জিনিস বানাতে হবে আচ্ছা আমাকে একটু সুযোগ দেন উনি আড়াই লাখ টাকা নিয়ে কিন্তু হচ্ছে খুব লাভ হয়েছে আমার আড়াই লাখ টাকা নিয়ে ওনাদেরকে ওটা বানিয়ে দিয়েছে মজার ব্যাপার পরবর্তীতে ওই কোম্পানি সিইও ওনার সাথে দেখা করেন এবং ওনাকে বলছেন ভাই আপনি জানেন না আপনি কি বানাইছেন এই জিনিসের পার ডে ভাড়া দশ লাখ টাকা পার ডে আমরা এটা দশ লাখ টাকা দিয়ে শুধু ভাড়ায় চালাই আপনি ওটা বানায় দিয়ে আড়াই লাখ টাকা নিচ্ছেন বাংলাদেশের সোনার খনিগুলো আছে কিন্তু প্রপার জায়গায় কানেক্ট করা কানেক্ট করা কানেক্ট করা করা কাজটাই করুক না এবং এইটাই যদি কেউ কানেক্ট করে ফেলে যে আমাদের তো ট্যালেন্টেড ছেলে পেলা আছে তারপর অপরচুনিটিস আছে যেরকম আফ্রিকাতে যাতে দেখতে এটা যদি সামহাও কেউ কানেক্ট করে ফেলতে পারে তাহলে এটা কিন্তু অনেক অনেক বিশাল বড় একটা 
কিছু একটা হইতে পারে আর কি আমি জানি না আমাদের কাছে কীরকম সময় আছে তবে একটা জিনিস আসলে আমাদের কাছে প্রায়ই আসে আলহামদুলিল্লাহ টু সেন্সের মাধ্যমে আসলে মানুষজনের সাথে আমরা কানেক্টেড হচ্ছি তারা আসলে বিজনেস মাইন্ডেড মানুষরা তারা ইনভেস্ট করতে যাচ্ছে এরকম আমরা মানুষ পাই যে দেশের বাহিরে এখন আছেন কেউ সিঙ্গাপুরে আছেন কেউ মালয়েশিয়াতে আছেন বা বিভিন্ন দেশে আছেন তিনি কিছু টাকা তিনি ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন অথবা দেশে এসে তারা বন্ধুরা মিলে কিছু করবেন আমাদের কাছে প্রশ্নটা করে ভাই আমি কি দেশে এসে তারপর শুরু করব নাকি এখনই ইনভেস্টমেন্টটা করব আমি আসলে কি করব বুঝতে পারছি না আসলে ভাইয়া আমরাও এতটা নলেজেবল না তাকে ওই ডিসিশানটা দিয়ে দিব কারণ এখানে অনেক কিছু আসলে নির্ভর করে এবং দে বাংলাদেশেও আসলে অনেকে আছে যারা কিনা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছে প্রপার জায়গায় আপনার সাথে আজকে কথা বলার এই কথা শুরু হওয়ার আগেও ভাইয়া জানছিলাম সেটা হচ্ছে আপনি হয়তো ভাই এখন ফার্মিং নিয়ে কাজ করছেন কিন্তু এর আগে তো ভাইয়া অনেক কাজ করেছেন সেই জায়গাতেও ইউ হ্যাভ ফেস সাচ কোয়েশ্চেন্স তাই না ভাইয়া সো আপনার কাছে আসলে এই জায়গাটা আপনি কিভাবে দেখেন একটা মানুষ যখন ইনভেস্ট করতে চায় তার মাথায় কি কি জিনিস তার রাখা দরকার আর যদি সে এগ্রিকালচারই করতে চায় তাহলে আসলে এখন বাংলাদেশের সিচুয়েশনটা কীরকম আপনার কোয়েশ্চেনের দুটো ভাগ করে ফেলি জি একটা হচ্ছে কেউ শুধু ইনভেস্ট করতে চায় হুম আর একটা হচ্ছে কেউ নিজে শুরু করতে চায় বিদেশে আসে আমি এসে শুরু করতে চাচ্ছি হ্যাঁ তাহলে কি করব তো বিদেশে যারা আসেন তাদের জন্য আসলে দেশে এসে মানে ইনকাম জিরো করে নতুন করে একটা কাজ শুরু করা খুব টাফ ওকে আমি প্রচুর প্রবাসীকে দেখছি যারা ভালো ২০ বছর লাইফের বাইরে সময় কাটাইছে বা পনেরো হাজার পনেরো বছর সময় কাটাইছে দেশে আসছে একটা ব্যবসা শুরু করছে এই পনেরো বছর যে বাংলাদেশে কত চেঞ্জ হয়ে গেছে সে ধরতে পারে নাই ইয়েস সে বিজনেস শুরু করছে বেশিরভাগ সময় দেখা গেছে দুই বছর তিন বছরের মধ্যে তার পুজো পুঁজি পুরোপুরি হারায় সে আবার যে দেশে ছিল আবার ওই দেশে ফেরত গেছে ম্যাক্সিমাম এটা দেখছি প্রবাসীদের কাছে ক্ষেত্রে আর কি যারা বাড়ি বিক বাড়ি তৈরি করে বাড়ি ভাড়া দিচ্ছে তাদেরা শুধু সেফ আছে বাকি যারাই বিজনেস করতে গেছে এখানকার বিজনেস এথিক্স বিদেশি বিজনেস এথিক্স আলাদা এখানে আমাদের ক্রেডিট কালচারটা অনেক বেশি মানুষের মধ্যে কমিটমেন্ট রাখা না রাখার ব্যাপারটা অনেক বেশি কাজে সেফ হচ্ছে প্রথম হচ্ছে রিলায়েবল কোথাও ইনভেস্ট করে নিজের একটা ইনকাম দাঁড় করে ফেলা সেটা নিজে বাড়ি করে হোক অথবা থার্ড পার্টি কোথাও যদি বিশ্বস্ত হয় ইনভেস্ট করে হোক ওকে আর নিজে শুরু করতে গেলে যেমন ধরেন আমরা গরু খামারে যদি কেউ শুরু গরু দেই বলি আর কি বা চাষবাসের ক্ষেত্রে তার উচিত হচ্ছে থার্ড পার্টি কারো কাছ থেকে তাদের সাথে কেন যেমন আমি দু মাসের কথা বললাম আমি যে চাকরি করছি গোবর সাফ করা তো ওখানে অনেক কিছু শিখছি তো এই শিখার জন্য থার্ড পার্টি কোথাও গিয়ে তার কাজ করা কিছুদিন কাজ করা নিজে ইনভেস্ট না করে এবং তারপরে নিজে যদি শুরু করে তাকে খুব ছোট করে শুরু করে সে হয়তো চল্লিশটা গরু কেনার ক্ষমতা আছে তার হয়তো দুই কোটি টাকা ইনভেস্ট করার অ্যাবিলিটি আছে সে খরু খামার করবে দুই কোটি টাকা দিয়ে তো গরু খামার এরকম তৈরি করতে গেলে প্রথমে যেটা সবাই যেটা করে সেটা হচ্ছে সে করবে তিরিশ চল্লিশ হাজার লাখ টাকা খরচ করে একটা থ্রি স্টার মানের হোটেল বানায় ফেলে গরুর জন্য তো ওটা না করে প্রথমে হোটেল আর সালা দিয়া ছোট করে সে মানে হোটেল গরুর জন্য হ্যাঁ তো এখন ধরেন গরুর ব্যবসাটা প্রথমে অনেকে মনে করতে পারে খুব রোমান্টিক কিন্তু যখন রাতে দেখা যাবে ঈদের দিনে সে বাড়ির ঈদের দিন তো আর ছুটি না গরুর তো ছুটি না ওকে তো খাবার দিতে হবে তো গোবর সাফ করতে হবে আপনার আত্মীয় স্বজন বাড়িতে দাওয়াত খেতে যাবেন না গরুগুলো দেখে রাখবেন কারণ হচ্ছে ঈদের ঈদের ছুটির জন্য আপনার রাখাল ছুটি নিয়ে চলে গেছে আপনাকে তখন গরু দেখতে হবে তো এটা সে এনজয় করবে কি শুরু করলো সে থ্রি স্টার মানের হোটেল এবং তিন মাস ছ মাস পর মনে হলো না এটা তো যতটা রোমান্টিক ভাবছিলাম ততটা রোমান্টিক না গরমে ঘেমে শেষ হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে গরুর পায়া পায়রা দিয়ে আমার আঙ্গুল ভেঙে ফেলছে তো এরকম অনেক বা রাত্রে দুটা বাজে একটা গরুর বাচ্চা হবে এখন গিয়ে আশেপাশে কাউড়ে পাচ্ছি না আমাকেই ধরেন ওই মনে হচ্ছে নোংরা ওটা ট্রেনে গরু কেমনে বের করবো কি করব প্রাণী তো না তো সাপোর্ট আপনাকে দিতে হবে তখন রোমান্টিক মনে হচ্ছে না তখন যদি আমি শাট ডাউন করি তাহলে ওই তিরিশ লাখ টাকার থ্রি স্টার মানে হোটেলটা আমি কী করব তাহলে ওটা লস সো প্রথমে আর এন ডিটা করে ফেলা এবি টেস্টিংটা করে ফেলা যে আমার সাথে যাচ্ছে কিনা আমার যতটা রোমান্টিক ভাবছিলাম যতটা ভালো মনে হয়েছিল সেটা আমি হচ্ছে কি না এইটা তো এটা থার্ড পার্টির উপর দিয়ে বুঝে ফেলাই ভালো যে আমি দু মাস কোথাও কাজ করলাম সংশ্লিষ্ট ওই ব্যাপারে কাজ করলাম অভিজ্ঞতা নিলাম আমি টেস্টটা বুঝলাম ওকে আমার সাথে যাচ্ছে আমি করব ভালো লাগতেছে না ওকে ডান আমার লস হয় নাই ঠিক আছে দু মাস গেছে দশ হাজার বিশ হাজার খরচ করছে গায়ে লাগলো না ইটস ওকে আর ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট করাটা খুবই টাফ মানে খুবই রিস্কি আমি আমার চাচাতো ভাইকে একটা টাকা দিলাম আমার মামাতো ভাইয়ের ওই সম্বন্ধে আছে তার একটা ব্যবসা আছে সেখানে ইনভেস্ট
প্রফিট আসা শুরু করছে সো কতদিন ধরে সে রানিং করতেছে তার অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে কি না সে নিয়মিত আপডেট দিচ্ছে কি না এবং আপনার ব্যবসা যদি ক্লোজ হয়ে যায় যে ভাই তোমার সাথে আমি ব্যবসা করব না তাহলে কি হবে কোন শর্তে তুমি আমার টাকা ফেরত দিবা এটা এক নম্বর শর্ত হওয়া উচিত যে ব্যবসা আমি করব না ক্লোজ এক্সিট পয়েন্টটা কি এক্সিট কীভাবে হবে ধ্যান জ্যাম তো লাগবেই ভাই যদি লাগে তাহলে এক্সিট তাহলে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড আছে আমার আমার রিটার্ন আছে আমার এগ্রিমেন্ট করা হচ্ছে কি না এবং যেমন ধরেন আর একটা পয়েন্ট আসে এটা হচ্ছে পঞ্জি স্কিম ধরেন আমাদের ক্ষেত্রে কেউ বলল যে ভাই এরকম তো টাকা নিয়ে ওই কোম্পানি গোল্ডের ব্যবসা করছে ওই কোম্পানি এই ব্যবসা করছে ওই কোম্পানি গাছ লাগাইছে গাছ নাই ইয়ে নাই চলে গেছে হ্যাঁ আমি তিরিশটা এসির অর্ডার দিয়েছিলাম এসি নাই এরকম অনেক প্রবলেম যেটা আছে যেমন আমরা 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 ইনভেস্টমেন্ট নিচ্ছি আমাদের কিন্তু আনলিমিটেড ইনভেস্টমেন্ট নেওয়ার সুযোগ নাই আমাদের এখন একশো নব্বইটা গরু আছে এখন আমরা যদি মনে করি যে ঠিক আছে আমরা টাকায় টাকা দিব পঞ্জি স্কিম চালাবো এবং উনিশ হাজার গরুর টাকা নিয়ে ভেগে যাবো আফ্রিকায় নেগেটিভ কমার্স এরকম আছে আফ্রিকায় কেন যাচ্ছে যাই তো এরকম এরকম টাকা নিয়ে ভাগবে আচ্ছা তো উনিশ হাজার গরু এখন ফিজিক্যালি আসছে কিনা যেমন আমরা কিন্তু গত বছর আমি যখন দেখলাম যে আসলে মানুষের ফিডব্যাক দরকার মানুষের ফিডব্যাক আমি পরবর্তীতে ইচ্ছা আছে আমি এটাকে টেকনোলজি দিয়ে সলভ করে ফেলবো ওটা ওই পার্টে আসতেছি কিন্তু এখন আমার ইনভেস্টররা কী দেখবে এই জন্য আমরা একটা ছোট্ট একটা রিসোর্ট করছি আমাদের ওখানে কুড়ে ঘর এই যে আমার পিছনে লেখা কুড়ে ঘর ওইটা করার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা দু মাস আমার ওখানে গিয়ে কাজ করতেছে যদি কেউ করতেছে আমরা এখনও চালু করি নাই যে আমাদের খামারে আমি কাউকে অ্যাক্সেস দিব ওটা এখনও চালু করে আমরা চালু করার প্ল্যানের মধ্যে আসি যাদের যেন একটা প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই করতে পারি হ্যাঁ অ্যাকোমোডেশনের ব্যাপার ছিল এখন অ্যাকোমোডেশন আমরা প্রায় সলভ করে ফেলছি আমরা অচিরে এটা শুরু করব যে কেউ যে শুরু করতে চায় তাকে হেল্প করা যায় আমাদের দেশে আর একটা সমস্যা আছে যেটা সেটা হচ্ছে বড় হয়েছি আমার চাষা দফায় বড় কোনো দিনে হতে দেওয়া যাবে না হ্যাঁ ইগো হোক মানে এটা হিংসা বিদ্যা সেই সেই তো আমাদের প্ল্যান হচ্ছে আমরা ওপেনলি সব শেয়ার করব কারণটা কি ইমানের একটা বড় পর্যায়ে হচ্ছে রিজিকের উপর ভরসা করা সো আমার বিজনেসের সম্পূর্ণ যদি আমি দিয়েই দেই এবং তার যদি ওই পরিমাণ যোগ্যতা থাকে বাংলা ভাষায় একটু অন্যভাবে বলে যায় হ্যাডম থাকে হ্যাঁ ওকে তুমি করো হ্যাঁ ক্ষমতা ক্ষমতা থাকলে তুমি করে ফেলো কোনো সমস্যা নেই এবং ক্ষমতা যদি আমি দেখালো তুমি শেয়ার করলেও তুমি করতে পারবা না হলেও তুমি করতে পারবা রিজেক্ট তো তোমাকে আল্লাহ দিয়েই দিচ্ছে ওইটা তো রিজেক্টের উপর আমি ভরসা করবো না কেন এবং রিজেক্টের উপর যদি ভরসা আমার থাকেই তাহলে আমি অন্যায় হালাল পথ বাদ দিয়ে হারাম পথেও কেন যাবো এটাও রিজেক্টের উপর আরেকটা ভরসা পারফেক্ট হ্যাঁ যে আমি আমি হালাল যে টাকাটা আমার আসার কথা যে রিজেক্টটা আমার পক্ষে কাছে আসার কথা ওটা যে কোনোভাবে আসবে তাহলে হালাল পথেই আসবে একটু ধৈর্য ধরে তো এই শেয়ার করার ব্যাপারটা এটা একটা তো কুড়ে ঘর করছে এই জন্যে ধরেন আমরা ঘোষণা দিলাম একশো নব্বইটা গরু আছে গিয়ে দেখলো দশটা গরু আছে বাকি টাকায় কি করছে ওই তো ফ্ল্যাটে ইনভেস্ট করে বসে আছে এই যে আফ্রিকাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘুরে বেড়াইতেছে তো এই এই একটা বিষয় আছে সো এটা আমরা আমাদের ইনভেস্টররা যেমন ধরেন প্রথম দিকে একটা ঘটনা করি গত বছর এক ভাই খুব খুঁত খুঁতে আমি আমার ইনভেস্টর উনি অনেক আমাকে অনেক পেইন দিতেছে আজ এই কোশ্চেন ওই কোশ্চেন সিলে সিলে সব কোশ্চেন করে আমি খুব ধৈর্য ধরে তার অ্যান্সার দিতেছি মেজাজ মাঝে মাঝে খারাপও হয় হ্যাঁ তো ওই ভাই হঠাৎ করে বললো যে ভাই আমি আপনার প্রজেক্ট দেখতে ভিজিট করতে আসবো আমি খুব সাত আরও দুই চারজন আসবে আমি খুব ভয় ভয় মানে দ্বিধা ভয় নার্ভাসও ছিলাম উনি আসলো এবং ওনার সামনা সামনি দেখে আরও বুঝতে পারলাম না যে আসলে উনি মনের ভিতরে আর নেগেটিভ ভাবতেছে না পজিটিভ ভাবতেছে খুব গম্ভীর খুব রিজার্ভ হ্যাঁ ইন্টারভার্ট বুঝতে পারতেছি না কি তো দুই দিন উনি থাকলো থেকে চলে আসলো আসার পরে আমি এমন বুঝতে যে কী রিভিউ দেয় না কি করে আল্লাহ জানে উনি বললো যে জাহিদ ভাই সকালে আরও তিন লাখ টাকা জমা দিছি আমার প্রজেক্ট থেকে খুব ভালো লাগছে আপনি যা বলছেন কথাবার্তা ঠিক আছে আমি তো ভিজিট ওই জন্য করতে গেছিলাম আমি আরও টাকা পাঠাইতেছি আর আমার আরও কিছু ফ্রেন্ড টাকা পাঠাবে তো আমাদের কুড়ে ঘর হয়েছে কি এই জন্যে যে আমরা যে আসলে কথা যেগুলো ফেসবুকে বড় বড় গাল গল্প মারতেছি সেটা যে কেউ জানো যায় গিয়ে ওখানে ফিজিক্যালি ভেরিফাই করে আসতে পারে এটা হচ্ছে কাস্টমার একটা ফিডব্যাকের ব্যাপার তো আর একটা বিষয় হচ্ছে সেটা হচ্ছে কিন্তু আফ্রিকাতে তো আর কেউ চাইলেই যেতে পারবে না তাহলে কি করতে হবে আমাদের পুরো সফটওয়্যারটা ব্লক চেনে বানাইতে হবে ইয়াস টেকনোলজি সলভ করতে হবে এবং ব্লক চেনে বের করে বোলাস বরকে বোলাস খাওয়াই দিতে হবে সেটা সরাসরি বোলাস মানে একটা চিপ ওর পেটের মধ্যে থাকবে গরুর পেটের মধ্যে জবাই করার সময় ছোট চিপ হ্যাঁ ওর চিপ খাওয়াই দিব ওই গরুটা আজকে খাইছে কি না
হ্যাঁ যেমন আমরা চাচ্ছি যে আগামী জুন মাসে যাতে আমরা এক্সটার্নাল অডিট করাইতে পারি কোনো একটা অডিট ফার্মকে দিয়ে তো ওটাকে আমি নাম দেব হোয়াইট পেপার শ্বেতপত্র পাবলিশ করে দিব সো অ্যাকাউন্টিং যাতে ঠিকঠাক থাকে হ্যাঁ যে আমি টাকা পয়সা কি করলাম আল্লাহ জানে স্ক্যাম কিনা আর টেকনোলজি দিয়ে এটা সলভ করে ফেলতে তখন ধরেন আফ্রিকা গিয়ে দেখতে পাচ্ছে না কিন্তু আমি তো ব্লক চেনে করলে আমি তো নিজেও ডাটা ম্যানিপুলেট করতে পারতেছি না সো ওটার যেহেতু আমি আইটি আমার আইটি নলেজ আছে কিছু সো ওইটা আমরা টেকনোলজিতে সলভ করে ফেলবো যাতে এটা অটোমেটিক ঠিকঠাক থাকে এটা কি অন্য কোনো দেশে বা কোনো ফার্ম এরকম হচ্ছে এটা খুবই বোলাস ব্যাপারটা খুবই একটা কমন ব্যাপার এটা বিভিন্ন দেশে হচ্ছে বাংলাদেশও হয়েছে বাংলাদেশে একটা কোম্পানি করতেছে নাম না নিই এবং তাদের আমার কাছে ওভার প্রাইজড মনে হয়েছে সো আমরা নিজেরা একটা পাইথন দিয়ে ডেভেলপ করে নেবো না ওটার এটা যে সম্ভব এই যে পড়াশোনার কথা আমরা যে তখন আলোচনা করলাম যে পড়াশোনা কেন করা দরকার পড়াশোনা করছে বলে কিন্তু হ্যাঁ 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 তো এটা যে সম্ভব এই প্রবলেমটার সলিউশন কি সলিউশন ভাই যারা ব্লক চেন বোঝে এবং বোলাস বুঝবে তারা নেক্সট টাইম আমাকে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন করবে না যে আমার অথেন্টিসিটিতে কোনো প্রবলেম আছে কি সো যখন ইন্টারন্যাশনাল ভিজিটর আসবে তখন আমি তো ওই সার্টিফিকেশনগুলো নিয়েই ফেলবো আর একটা পয়েন্ট সেটা হচ্ছে শরীয় ভিত্তিক ব্যাপার আমরা আইএফএসি নামে একটা শরীয় ভিত্তিক কনফারেন্স ওনাদের সার্ভিস নিচ্ছি প্রফেশনাল সার্ভিস নিচ্ছি ওনাদেরকে প্রতি মাসে আমরা অ্যাকাউন্টস দেখাচ্ছি এবং আমাদের যে কোনো চুক্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ কোনো নতুন কোনো বিজনেসে ঘোষণা আসলে ইভেন ধরেন আমি আমার পার্সোনাল প্রোফাইলে একটা ভিডিও শেয়ার করছি ভুলে ওই রিলসের ভিতরে একটা মিউজিক চলে আসছে ওনারা সাথে সাথে আমাকে মানে হোয়াটসঅ্যাপে নক দিছে উইথিন থার্টি মিনিটস যে জাহিদ ভাই এইটা আপনার মিউজিক চলে আসছে এটা তো হারাম হবে আমি ওনাদের এই সার্ভিসে খুবই মানে উনি ওনারা একটু বিব্রত ছিল যে এটা বলা ঠিক হবে কিনা ভদত হবে কিনা কিন্তু আমি দেখলাম যে ওনারা আমার স্ট্যাটাস প্রত্যেকটা চেক করে যে আমি আমার স্ট্যাটাসের মধ্যে কোনো হারাম বা সরিয়ে সাথে সম মানে সাংঘর্ষিক কোনো কথা বলে ফেলছি কিনা বা কন্টেন্ট বানাই ফেলছি কিনা ভাই কন্টেন্টের মধ্যে মিউজিক থাকলে কেন পুরো বিষয়টা হারাম হইতে পারে মনে হয় এটা অ্যান্সার দেবে আলেমরা আমি আলম না না কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনি ব্যাপারটা কি মেনে নিছিলেন যে যে বিষয়ে এক্সপার্ট তাকে তার স্পেসটুকু ছেড়ে দেন না মাইক্রো ম্যানেজমেন্টে ঢোকার দরকার আলেম বলছেন যে কন্টেন্টের মধ্যে মিউজিক থাকে ওকে থাকা যাবে না এবং আমাদের বিজনেসের মধ্যে আমাদের আমাদের ইনভেস্টরদের সাথে আমাদের একটা কথা যে ধরেন আমি আপনার সাথে আপনি আপনার ইনভেস্টর আমরা চুক্তি করে ফেলছি এবং চুক্তি করার ছয় মাস পরে আপনার সাথে আমাদের হচ্ছে দশ বছরের চুক্তি সে চুক্তি করার ছয় মাস পরে আপনি দেখলেন বা অথবা আমি দেখলাম যে না ওই চুক্তির মধ্যে কোথাও একটা শরীর ভিত্তিক মিসকনসেপশন রয়ে গেছে তাহলে এটা চুক্তিটা চেঞ্জ করে কি হবে সেটা আপনিও ডিসিশন নেবেন না আমিও ডিসিশন নেবেন না আইএফএসি ডিসিশন নেবে যারা এই বিষয়ে এক্সপার্ট তারা ডিসিশন নেবে এবং আমরা দুজনে এগ্রি যে তারা যে ডিসিশন দেবে যুক্তিযুক্ত হবে সেটা আমরা মেনে নিতে বাধ্য থাকব আমাদের কাজই হচ্ছে ভেয়া মানুষের ব্যবসা কিভাবে হালাল থাকে সেই দিকে আমাদের যতটুকু করার ততটুকুতে মনোযোগ দেয়া আমরা বুঝি হচ্ছে ভেয়া ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং কন্টেন্ট ক্রিয়েশন এখন আমাদের চিন্তা ভাবনাই হচ্ছে যে একটা মানুষ হালাল একটা ব্যবসা করছে কিন্তু তার মার্কেটিংটা যদি হালাল না হয় তাহলে যদি সেই কারণে তার ওভারঅল ব্যবসায় হারাম চলে আসে সেই জায়গা থেকে ব্র্যান্ড মার্ক কনসালটেন্সি ভেয়া কিভাবে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন ব্র্যান্ডিং মার্কেটিং হালাল করা যায় সেই কাজ করে যাচ্ছি এই কারণে ইচ্ছা করে আপনাকে আরও গুতা দিয়ে বোঝা জিজ্ঞাসা করলাম তাও কিন্তু আল্লাহ আমরা ধরেন মিউজিক দিয়ে মনে হচ্ছে মিউজিক দিয়ে এটা অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং হবে মিউজিক না দেওয়ার কারণে হচ্ছে অতটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে না রহমত যে কোন দিক থেকে আপনি আমি বুঝি না তো সো আমরা আমাদের কাজ করে যাই বাকিটা তো আল্লাহ যদি রিজিকে ভেয়া ইমানের উচ্চস্তরের একটা ব্যাপার কি বললেন ইমান রিজিকের উপর আল্লাহ আল্লাহ ভরসা আমরা তিনজন মিলে চিন্তা করলাম যে আমরা একটা ব্যাপক একটা ব্যবসা করবো ঠিক আছে আগামী তিন বছরে এক আমি এক বছর আমাদের পাঁচ কোটি টাকা রেভিনিউ জেনারেট করার আমাদের মানে প্রফিট করার ইচ্ছা হ্যাঁ এবং আল্লাহ আমাদের রিজিকে ওটা লিখেও রাখছে সে আমরা এখন ইয়ে আবার ব্যবসা করতে পারি আবার আমরা হচ্ছে পাটের তৈরি পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে ওই পাঁচ কোটি টাকা ইনকাম করতে পারি এক্সাক্টলি ওই ডিসিশন আমার স্বাধীনতাটুকু তো আমার আছে এক্সাক্টলি এখন আমরা যদি আল্লাহর রিজিকের উপরে ভরসা ওই পর্যায়ে থাকেই তাহলে আমি সহজ ব্যবসা ইজি অ্যাক্সেস ইয়ে বা ব্যবসা সেটার দিকে যেতে পারি তো ওই ডিসিশনের উপরেই তো আমাদের বিচার আচার হবে সো আমরা বাকিটা ছেড়ে দিই না কাজ করতে থাকি সোহানাল্লাহ ভাই জাস্ট একটা জিনিস দিয়ে হয়তো বা একটা জিনিস না বললেই না খুব সুন্দর একটা স্টোরি শুনেছিলাম ভাই একবার এক বাবা বাজার থেকে আসার সময় একটা চকলেট নিয়ে আসে চকলেট নিয়ে এ
ইন্টারেস্টিং তো এরপরে ও তো শিখে গেছে যে জীবনের সফলতার উপায় এরপরে ও একটা দোকানদারের কাছে গিয়ে বলে এক দুই তিন চার এরকম করে দশ পর্যন্ত বলল কি রে চকলেট তো দেয় না হুম জীবনে তো বিফল হওয়া যাবে না আরও চেষ্টা করি এবার এক থেকে পনেরো পর্যন্ত চেষ্টা করে অমুকের কাছে যায় তমুকের কাছে যায় সে তো আর পারতেছে না তখন তার কাছে মনে হচ্ছে বাবা হয়তো আমাকে ভুল কোনো শিক্ষা দিল ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে ওই বাবা তো আসলে চকলেটটা এমনিও দিত অমনেও দিত অথচ বাচ্চাটা ভেবে ফেলছে আমি শিখে ফেলছি কিভাবে করে আমার রিজিকটা নিজের হাতে নিতে হয় ইন্টারেস্টিং ভাই আসলে রিজিক তিনি ফিক্স করে রাখছেন এক্সাক্টলি আমরা যেভাবেই চেষ্টা করি না কেন এইভাবে আবার অবশ্যই এটা মনে করে আসলে ঘরে নবাবের মতো বসে থেকে নবাব যাতা হয়ে দেওয়ার দরকার নেই কাজটা করতে এক্সাক্টলি এবং যখন একটা মানুষ সেই পরিমাণ পরিশ্রম করে তখনই সেটা মানুষ আল্লাহ কখনো অযোগ্য লোকের অন্য কিছু দেয় না সুহান আবার যদি দিয়েও দেয় সেটা সে বেশি দিন ধরে রাখতে পারে না যদি না তার সেই যোগ্যতা থাকে সম্মানের সাথেও আসে না সেটা হ্যাঁ আপনি এবার আমি যদি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হয়ে যাই আপনি সময় করে আসছেন আপনি স্টিল আমি জানি আপনি জেট ল্যাক্ট হয়ে আছেন আপনি মানে খুব দৌড়ের উপরে আছেন আপনি কেমনে যে এত দৌড়াদৌড়ির মধ্যে করেন ভাই ছিল না কিন্তু আপনাকে দেখে বুঝা আমি হইলে তো ভাই একদম পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যেত ভাই মার্শাল্লা আল্লাহ আপনাকে আরো বরকত দান করুক আপনি শক্তি দিক আপনি অনেক ভালো কাজ করতেছেন অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কামিং টু টুলসেন্স পডকাস্ট থ্যাংক ইউ ভেরি ধন্যবাদ অলরাইট আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি যে এই এপিসোড থেকে আপনাদের অনেক উপকার এসেছে আপনারও একদম কাজে লেগে চান দেখা হবে নেক্সট এপিসোডে সো টিল দেন টেক কেয়ার আসসালামু আলাইকুম